பெசன் நகர் கடற்கரை பக்கம் எப்போதாவது சென்றிருக்கிறீர்களா நான் வடப்பகுதியில் இருப்பவன் கடற்கரை மணல் பகுதி முடிந்து தார்ச்சாலை ரிப்பனாக ஓடும் பகுதியில் ரிப்பனின் இன்னொரு விளிம்பில் அமைந்திருக்கும் மணல் பிரதேசத்தில் பத்து வருடங்களுக்கு முன் குடிசைகள் இருந்தன எனக்கு அந்த குடிசைகளை நன்றாகவே தெரியும் அந்த குடிசைகளில் ஒன்றில் தான் நான் இருந்தேன் கேலண்டர் தாள்கள் கிழிக்கப்பட்டு கேலண்டர் அட்டைகள் வீசி எறியப்பட்டு புது புது அட்டைகள் சுவரில் இடம்பெற குடிசைகள் மாறி மண்மேடுகள் ஆயின மண்மேடுகளில் இப்போது அபார்ட்மெண்ட்கள் வரிசையான அபார்ட்மெண்ட்டுகளில் பத்து மாடி கட்டிடம் நான் இருக்கும் கட்டிடம் கடல் காட்சி அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஒன்பதாவது மாடி ஆயிரத்தி முன்னூறு சதுர அடி பிளாட் என் ஒருவனே ஒருவனுக்காக என்று திருமதி ஆஷா சந்திரசேகரன் வாங்கி தந்திருக்கும் பிளாட் மூன்று படுக்கை அறைகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு படுக்கை அறையில் நான் எனது லயாமிஸ் பூனை லயாமிஸ் பூனை தான் என் தோழன் தோழி எல்லாமே அந்த பூனைக்கு ஷீலா என்று பெயர் வைத்துள்ளேன் அவள் ஒரு கருப்பழகி மின்னும் கண்கள் கொண்டவள் வசீகரமான குரல் உடையவள் நான் அவளை தூரிகையில் பல விதமாக சித்தரித்திருக்கிறேன் எனது டிராயிங் கலெக்ஷனில் பெரும்பாலானவை என் ஷீலாதான் ஷீலா நான் வெளியே போனால் என்னோடு வரமாட்டாள் ஒரே ஒரு தரம் கூட்டிக் கொண்டு போய் ரத்தத்தை நக்கிவிட்டாள் அப்புறம் ரத்தம் அவளுக்கு பிடித்த இளஞ்சூட்டு பானமாகிவிட்டது ஒரு முறை பென்சில் செய்யும் போது ஆட்காட்டி விரல் சற்று அழுத்தமாக வெட்டி கொண்டு விட்டது ரத்தம் முத்தாக வெளிப்பட்டு குப்பளித்து கொண்டு கீழே சொட்டு சொட்டாக கீழிறங்கி தொடங்கியது ஷீலா அப்போது சமையல் அறையின் கிரானிட் ஸ்லாபின் மீது பால் இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவள் திருட்டுத்தனமாய் பால் குடித்தால் எனக்கு பிடிக்காது என்று தெரியும் நான் கவனிக்கிறேனா இல்லையா என்று பார்ப்பதற்கு திரும்பியவள் கண்களில் என் விரலில் இருந்து கீழே சொட்டிய ரத்தம் தெரிந்து விட்டது மியாவ் என்று உற்சாக குரல் ஒன்று கொடுத்தாள் அங்கிருந்து தாவினாள் ஒரே பாய்ச்சல் ரத்தத்தின் முதல் முத்து தரையை தொடு முன் அவளுடைய நாக்கை தொட்டது மழை நீரை நேரடியாக குடிக்கும் சக்கரவாக பட்சி போல ரத்தத்தின் ஒரு சொட்டையும் கீழே சிந்த விடாமல் நேரடியாக குடித்தாள் நான் பிரிட்ஜு திறந்து ஒரு ஐஸ் துண்டை அறுத்து கொண்டு விரல் மீது வைத்தேன் ரத்தம் உறைந்து நின்றது ஷீலாவுக்கு வருத்தம்தான் மியாவ் மியாவ் என்று கத்தி இன்னும் வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் என்றாள் எங்கே போவேன் போடி என்று துரத்தினேன் கவலையுடன் மூளையில் போய் சுருண்டாள் அன்றைக்கு முழுக்க என் மேலிருந்த கோபத்தில் உணவே எடுத்துக் கொள்ளவில்லை வஞ்சிரமீனை மணக்க மணக்க பொறித்து அவள் முன் வைத்தேன் சீந்தவில்லை திருடுத்தனமாக அவள் குடிக்க நினைத்த பாலை ஒரு வெள்ளி தட்டில் ஊற்றி அவள் முன் வைத்தேன் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் வருத்தமாக இருந்தது அவள் மற்ற எதையும் சாப்பிடாததில் சந்தோஷமாக இருந்தது அவள் ரத்தத்தை கீழே சிந்த விடாமல் குடித்ததில் பலிங்கத்தரை அசிங்கமாகவில்லை கவுச்சி வாட வீசவில்லை எனக்கு துடைக்கும் வேலை எதுவும் வைக்கவில்லை என் ஷீலா என்னுடன் இருப்பது எனக்கு ஒரு விதத்தில் சௌகரியமே மற்றபடி நான் தனியன் வேலையற்றவன் வேலை எதுவும் செய்து எனது சக்தியை செலவழிக்க கூடாது என்று திருமதி ஆஷா சந்திரசேகரால் பணிக்கப்பட்டவன் என்னை பற்றி சொல்வது உங்களுக்கு பிடித்தமான ஒன்றாக இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் எனக்கு சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் போல் இருக்கிறது காரணம் நான் தனியன் என் மன உச்சி உணர்ச்சிகளை யாரிடம் வெளிப்படுத்துவது என்று தெரியாமல் தவிப்பவன் என் இருபது வருட வாழ்நாட்களில் என்னை யாரும் பெயர் சொல்லி அழைத்ததாக ஞாபகமில்லை திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் தான் என்னை செல்ல பெயரிட்டு அழைப்பாள் மற்றவர்களுக்கு என் பெயர் அவசியமில்லாத ஒன்று என் பெயரில் ரேஷன் கார்டு இல்லை என் பெயரில் பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லை என் பெயரில் இந்த பிளாட் இல்லை நான் பெயரற்றவன் மற்றவர்களை பொறுத்த மட்டில் உங்களுக்காக என் பெயரை சொல்கிறேன் ஆகாஷ் அவ்வளவுதான் என் பெயர் இது அம்மா வைத்ததா அப்பா வைத்ததா என்று தெரியாது நான் பள்ளி சென்று பாடம் படிக்காதவன் சின்ன வயது தெரு பொறுக்கியவன் வளர்ந்த பிறகு ஒரு தனி டீச்சரிடம் அவர்கள் வீட்டு வேலையை செய்து எழுத படிக்க கற்றுக்கொண்டேன் என் மூளைக்கு இயல்பாகவே புத்திசாலித்தனம் உண்டு ஐக்கியூ ஆவரேஜுக்கு மேலே அதனால் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி என்று வாழ்க்கைக்கு உதவாத எதையும் நான் கற்கவில்லை வாழ்க்கையை நடத்த போதுமான அளவிற்கு படித்திருக்கிறேன் திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் என்னை மீ என்று அழைப்பாள் காரணம் நான் அவளுடைய பாதுகாவலன் என்று அவள் கருதுவதாள் நான் 
அவளை மெய்காப்பன் போல் காப்பவன் என்று நினைப்பதால் அவள் தலையால் இடும் வேலையை நான் காலால் செய்வேன் அல்லது அவள் காலால் இடும் வேலையை நான் தலையால் செய்வேன் லைஃப் போரடிக்காதா என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் அப்படித்தானே சொல்லுங்கள் அட பரவாயில்லை சொல்லுமா கண்ண அடச்ச சொல்றடை ரைட்டு அப்படி வழிக்கு வா சாரி திடீரென்று வாடா போடா என்று தேர்ட் டிகிரிக்கு இறங்கிவிட்டேன் என் சுபாவம் அப்படி நான் ஏதாவது கேட்டால் எனக்கு சாதகமாக பதில் கிடைக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எனக்கு இப்படி கோபம் வரும் அது சகஜம் நெவர் மைண்டிட் எனக்கு போர் அடிப்பதில்லை பகல் நேரங்களில் என்னிடம் இருக்கும் பிலிப்ஸ் டீரியோ சிஸ்டத்தில் ஹவு டு நேம் இட் மூழ்கியிருப்பேன் கண்களின் ஓரங்களில் நீர் கசியும் எம் டி ராமநாதனையும் சிட்டி பாபுவையும் லால் குடியையும் பாலமுரளியையும் கேட்கும் போது கசியாத கசிவு ஹவு டு நேம் இட்டின் போது மட்டும் கசியும் அது முடிந்தால் போனியம்மை கேட்பேன் போனியம்மில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு நம்பர் இருக்கிறது நீங்கள் கேட்கிறீர்களோ இல்லையோ எஸ் எஸ் அதேதான் சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஏ மதர்லெஸ் சைல்ட் ஓ சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் லைக் ஏ மதர்லெஸ் சைல்ட் நீங்கள் கேட்கும் போதும் அழிவீர்கள் தானே நான் அதை கேட்டு எழுது கொண்டிருப்பேன் நீங்கள் கிராஸ் அடிப்பீர்களா அடித்திருக்க மாட்டீர்கள் உங்களை பார்த்தாலே தயிர் சாதத்துடன் அப்பளம் தொட்டு கொண்டு சாப்பிடும் மென்மை வம்சமாக தெரிகிறது நான் கிராஸ் அடிப்பேன் எனக்கு காட்டமான சார்மினார் பிடிக்கும் சார்மினாருக்கு மேல் கிராஸ் பிடிக்கும் கிராஸை எப்படி அடிப்பது என்று உங்களில் பலவிற்கு தெரிந்திருக்காது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பழக்கமான வெற்றிலை பாக்கு கடையில் பொட்டலம் வேண்டும் என்று கேளுங்கள் பொட்டலம் நான்கு ரூபாயோ என்னவோதான் ரொம்பவும் சீப்பான விஷயம் அதிலிருந்து கொஞ்சம் எடுத்து உள்ளங்கையில் வைத்து நன்றாக அரக்கி தேயுங்கள் அது ஒரு மாதிரி சங்கிலி சிங்கிலியாய் கோர்த்து கொள்ளும் இந்த உதாரணம் சரியில்லை மீன் தொட்டியில் போடப்படும் புழுக்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா அது போல ஒன்றாய் கோர்த்து கொள்ளும் அதை கையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சார்மினாரில் இருக்கும் புகையிலேயே உதிருங்கள் முற்றிலுமாக வேண்டாம் ஒரு சென்டிமீட்டர் அல்லது இரண்டு சென்டிமீட்டர் வைத்துக் கொண்டு மிச்சத்தூளை போனால் போகிறது என்று கீழே கொட்டி விடுங்கள் தூள் உள்ளே இரண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதா மிச்சம் இருக்கும் காலி இடத்தில் கிராஸை சாமர்த்தியமாக நுடையுங்கள் நன்றாக நுடித்த பின் உங்கள் இடது பெருவிரல் நகத்தில் வைத்து தொட் தொட் என்று தட்டுங்கள் நன்றாக பாக்காகும் ஏதாவது லூஸ் பேக்கிங்காக இருந்தால் உள்ளங்கையில் மிச்சம் இருக்கும் கிராசையும் அதனுள் செலுத்துங்கள் டைட் டாய் பேக் பண்ணி நெருப்பு பற்ற வையுங்கள் சிகரெட் பற்ற வைக்கிற மாதிரிதான் புகை உள்ளே இழுக்க கொஞ்சம் சிரமமாய் இருக்கும் கன்னத்தில் தொக்கு விடும் மனிதனுக்கு புஷ்டியான கன்னமா இல்லை சொர்க்கமா என்று கேட்டால் எந்த விரலை நீங்கள் தொடுவீர்கள் சொர்க்க விரலை தானே ரைட் நீங்கள் இந்த பக்கம் வரலாம் நம் கட்சி நீங்கள் நுரையீரலில் புகை மெல்ல மெல்ல பரவுவதை உணர்வீர்கள் கடைகளில் தேன் மிட்டாய் என்று ஒரு ஐட்டம் இருக்கும் எங்கே எவன் எப்படி செய்கிறானோ பார்க்க லேசாக அல்வா நிறத்தில் இருக்கும் அடித்தால் கரையும் உள்ளே ஜீரா தேன் போல இருக்கும் தேன் மிட்டாய் ஒன்று ஐந்து பைசாவோ என்னவோ ஐந்து பைசாவிற்கு இந்தியாவில் வாங்கும் சக்தி இருப்பதே ஆச்சரியமான விஷயம் பிச்சைக்காரனிடம் கொடுத்தால் ஐந்து பைசாவை தூக்கி எறிந்து விடுவான் அந்த ஐந்து பைசாவிற்கு ஒரு தேன் மிட்டாய் கிடைக்கும் ஒரு கை வாங்குங்கள் அப்படியே வாயில் போட்டு மெல்லுங்கள் நாக்கு தொண்டை தொண்டை குழாய் வயிறு என்று சகல இடங்களிலும் தித்திப்பாய் உணர்வீர்கள் ஆயிற்றா படுத்துக் கொள்ளுங்கள் மேலே சீலிங் ஃபேன் சுற்றுற்றும் எக்கச்சக்க வசதி பாட்டியாக இருந்தால் ஏசி மிஷின் ரீங்க ஆரம்பிடட்டும் என் பெண்ட்ரூமில் ஏசி பா மல்லாக்க படுத்துக் கொள்ளுங்கள் கட்டில் இருந்தால் கட்டிலில் இல்லையோ தரையில் போர்த்திக் கொள்ளுங்கள் நான் முதல் தடவை கிராஸ் அடித்த போது அப்படித்தான் செய்தேன் போர்வையை மீறி என் கால் கட்டை விரல் மட்டும் வெளியே மேலே ஃபேன் சுற்றுகிறது அன்றைக்கு ஏசி இல்லை நான் என் அறையில் ஃபேனுக்கு கீழே படுத்திருக்கிறேன் என்ற உணர்வெல்லாம் கரைந்து விட்டது நான் வான்வெளியில் மிதந்தேன் நட்சத்திரங்கள் என்னோடு சேர்ந்து மிதந்தன அப்புறம் கடற்கரையில் அலைகளுக்கு வெகு அருகில் படுத்திருந்தேன் அலைகளின் என் உடல் முழுக்க வருடி சென்ற தென்றல் குளிராகவும் குளிராக இல்லாமலும் ஒரு உணர்வு நீர் மேலே நிலா என் மீது பாலை கொட்டுகிறது 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 அப்படி கொட்டுகிறது நான் அதை குடிக்க முடியாமல் மூச்சு திணறுகிறேன் அப்படி ஒரு உணர்வு உங்களையும் ஆட்கொள்ளும் 
கிராசிற்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்கிறது பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் நான் உணர்ந்த உணர்வு வெகு அந்தகமானது பெண் சம்பந்தப்பட்டது அருகில் பெண் இல்லை முப்பரிமாணம் தொடு உணர்ச்சியும் இல்லை ஆனால் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு பெண் ஒருத்தி அருகில் இருந்தால் சத்தியம் சத்தியம் பெண் இல்லாமலே பெண் இருப்பது எப்படி சாத்தியம் என்று நீங்கள் கேட்டால் என் ஒரே பதில் பிளீஸ் டேஸ் த கிராஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அந்த பெண்ணிற்கு நான் என் மனதில் நினைத்து கொண்டிருக்கிற மாதிரியே பாகங்கள் அட 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 எவ்வளவு பெரிய உதடுகள் உதடுகளில் தேன் நிற்காமல் வழிந்து கொண்டே வழிந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னால் சுவைத்து மாணவில்லை அவளுக்கு உதடுகள் மட்டுமல்ல மற்ற யாவுமே யாவுமே பெரியவை நான் கச்சேரியை துவங்கினேன் லால் குடி பரமக்குடி சிட்டி பாபு சட்டி பாபு இளையராஜா மூத்தராஜா வரை நடத்தாத கச்சேரியை நான் நடத்தினேன் ஒரே விளையாட்டுத்தான் அஞ்சிலிருந்து பகல் வேலைகளில் கிராஸ் இல்லாவிட்டால் நான் இல்லை கிராஸ் என் வாழ்க்கையில் வந்த பிறகு எனக்கு என்னென்னமோ உண்மைகள் எல்லாம் தெரிய தொடங்கின தெரியுமா நான் ஒரு பிறவி கவிஞன் என்பது அப்புறம்தான் தெரிந்தது கண்ணதாசன் என்ன கண்ணதாசன் அந்த ஆள் நான் முற்பிறவில் எழுதிய கவிதைகளை எல்லாம் காப்பி அடித்து எழுதியிருக்கிறான் பெயர் வாங்கியிருக்கிறான் வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ பாட்டு நான் எழுதியது அட இப்படி இல்லங்க வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை கடைசி வரை யாரோ கடைசி வரை யாரோ நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே என்னால் படிக்கப்பட்டது என் படிக்கைக்கு கீழே பாருங்கள் பெட்டி பெட்டியாய் கவிதைகள் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் எவ்வளவு கவிதைகளை வேண்டுமானாலும் எடுத்து படியுங்கள் அவ்வளவு அட்டகாசமாக இருக்கும் என்னுடைய இன்னொரு கவிதையை சொல்லட்டுமா சொக்கி விடுவீர்கள் சொக்கி காலங்களில் அவள் வசந்தம் கலைகளிலே அவள் ஓவியம் மாதங்களில் அவள் மாகழி மலர்களிலே அவள் மல்லிகை எப்படி என்னுடன் கூடி விளையாடினாள் என்று சொல்லவில்லை அவளை பற்றி தான் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போதெல்லாம் எனக்கு இன்னொரு மகத்தான உண்மையும் தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது நீங்கள் தேசப்பிதா மகாத்மா சாம்பியன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் என்றெல்லாம் சொல்கிறீர்களே காந்தி மகாத்மா காந்தி மோகன்சன் கரம்சாந்த் காந்தி அந்த ஆள் தான் என் அப்பா எஸ் எனக்கு நிச்சயமாக தெரிகிறது அந்த ஆள் தான் என் தகப்பன் என்று ஆனால் நான் சொன்னால் நீங்கள் ஒத்துக்கொள்ள போவதில்லை ஏனென்றால் அந்த ஆள் மகாத்மா நான் சாதாரணமானவன் நான் பகல் வேலைகளில் கவிதை எழுதி கரைகிறேன் உணர்வுகளில் துடிக்கிறேன் மற்றவர் துயரங்கள் என் துயரங்கள் மற்றவர் அவலங்கள் என் அவலங்கள் மற்றவர்கள் பாவ சிலுவையை சுமக்கும் போது நான் பாவ சிலுவையை சுமக்கிறேன் என் பாரம் நாளுக்கு நாள் கூடிக்கொண்டே போகிறது என் தோல் தினத்திற்கு தினம் தோய்ந்து கொண்டே போகிறது என் இரவுகள் அப்படி இல்லை இரவுகளில் நான் லேசாகி போகிறேன் ஏனென்றால் இரவுகளில் தினம் ஒரு தேவதை என்னை தேடி வருகிறாள் அதனால் தான் ஆஷா சந்திரசேகரின் ஏற்பாடுதானது நான் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டுமாம் அதற்காக அவள் தினம் ஒரு தேவதையை ஏற்பாடு செய்கிறாள் இரவு மணி பத்திற்கு நான் என் இரவு உணவை முடித்திருப்பேன் நூ கிராஸ் இரவு வேலைகளில் எனக்கு போதையூட்ட கிராஸ் தேவையில்லை திருமதி ஆஷா சந்திரசேகரின் தயவில் எனக்கு அயல்நாட்டு ஷாம்பைன் பாட்டில்கள் கிடைக்கின்றன ஓர் இரவுக்கு ஒரு ஷாம்பைன் பாட்டில்கள் என்று அதை திறந்தால் போதும் நுரை பொங்க பொங்க ஷாம்பைன் வெளியே வரும் என் சயாமிஸ் ராணி ஷீலாவை போல் ஒரு சொட்டு ஷாம்பைன் கூட கீழே சேர்ந்தாமல் அப்படியே அருந்துவேன் நுரை பொங்கி அடங்கிய பின்பு ஒரு இடுப்பு மெடிந்த உடுக்கு கோப்பையை எடுத்து அதில் ஷாம்பைனை ஊற்றி துளி துளியாக சிப் சிப்பாக ரசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது காலிங் பெல் ஒழிக்கும் நான் ஆர்வத்துடன் எதிர்பார்ப்புடன் எழுந்து சென்று கதவை திறப்பேன் அவள் இருப்பாள் நிச்சயம் அவள் இருப்பாள் என் அன்றைய தேவதை புடவையில் மிடியில் சல்வாரில் ஜீன்ஸில் நைட்டியில் அவர்கள் அத்தனை பேரும் இதுவரை ஏதோ ஒரு வகையில் அழகாகவே இருந்திருக்கிறார்கள் பிரம்மன் அத்தனை பேரையும் வெகு கவனமாக செதுக்கி செதுக்கி தனக்கே திருப்தி வந்த பிறகுதான் என் பிளாட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று தீர்மானித்திருக்கிறான் என்று நினைக்கிறேன் ஹலோ என்பாள் என் பெயரை கேட்க மாட்டாள் ஹலோ ஸ்வீட்டி ஹலோ டாலிங் ஹலோ ஹனி ஹலோ சுகர் கேன் என்பேன் இத்தனையும் நானா 
என்பாள் ஆம் என் அறைக்கு வரும் தேவதைகள் அவர்கள் பெயரை எனக்கு சொல்லாதவரை சொல்லாதவரை எனக்கு கரும்புதான் இனிப்புதான் தேந்தான் பிரியமானவள் தான் சக்கரை கட்டிதான் உள்ளே வா என்னை சாப்பிட்டு விடுவது போல் பார்க்கிறீர்கள் எஸ் எஸ் எனக்கு உன் வளைவுகள் தெரிய வேண்டும் தெரிந்து கொள்ளலாம் உன் பரிமாணங்கள் தெரிய வேண்டும் அதற்கு முன் உன் பெயர் தெரிய வேண்டும் உங்களுக்கு என்ன பெயர் பிடிக்கும் இந்த பெண்கள் இந்த தேவதைகள் அப்படி ஒரு கேள்வியை தான் ஏன் கேட்கிறார்களோ நானும் தவறாமல் பார்த்து விட்டேன் திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் அனுப்பும் அத்தனை பெண்களும் என்னிடம் இந்த கேள்வி தவறாமல் கேட்கிறார்கள் ரத்னா என்பேன் எனக்கு பிடித்த பெண்ணின் பெயர் உச்சரிக்கும் போதே ஜுவலிக்கும் நெருங்கினால் புசுக்கும் ரத்னா ஆம் என்ன ஆச்சரியம் என் பெயரும் ரத்னா தான் ஓ புஷித் ஏண்டாலே உங்களுக்கு என் பெயர் பிடிக்கவில்லையா பிடித்திருக்கிறது பிடித்திருக்கிறது அப்புறம் என்ன தயக்கம் கழுத்தில் உதடி பதிய வைத்து குறுக்குறுக்க வைத்து அவளை சிலர்க்க வைக்க வேண்டும் போல இருக்கும் வேண்டாம் அவள் பெயர் ரத்னா அவளை நெருங்காதே தப்பு பொசுங்கி போவாய் கமாண்டார்லிங் என்பாள் அழைப்பில் சுத்தமான கலப்படமற்ற காம வரவேற்பு இருக்கும் இரு இரு நான் சொல்கிறபடி செய்கிறாயா செய்கிறேன் அதோ பார் அங்கே ஒரு மரம் எடை தெரியுது பார் ஆம் அதன் மேல் போய் நில் ரத்னா என் ஆணை புரியாமல் ஆனால் அதற்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்பது மட்டும் புரிந்து நான் சுட்டி காட்டும் மரம் எடை மேல் போய் நிற்பாள் ஏண்டாலிங் எதிர்க்கிது படுக்கை கசங்காமல் காத்திருக்கிறதே அது கசக்க வேண்டாமா ஏ உம் படுக்கை கசுக வேண்டும் என்பதில் உனக்கு என்னை விட அக்கறை அதிகமாக இருக்கிறதே உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை சொல்லித்தான் ஆஷா என்னை அனுப்பி வைத்திருக்கிறாள் ரைட் அது என்ன புடவை அது வேண்டாமே சரி இது என்ன ஜாக்கெட் இதுவும் வேண்டாமே சரி இது என்ன உள்பாவடை இதுவும் வேண்டாம் இது உங்கள் வழியா சரி சரி இது என்ன இதுவும் வேண்டாம் அப்படித்தானே ரைட் பாருங்கள் இப்போது திருப்திதானே ஏ அங்கே நில் வராதே என்னை நெருங்காதே ஏன் டார்லிங் சொன்னதை செய் அந்த பெட்டியை திற அதில் நகைகள் இருக்கின்றன எடுத்து அணிந்து கொள் ரைட் அப்படித்தான் நெற்றி சுற்றி விலகி இருக்கிறது பார் சரியாக பொறுத்து அப்படித்தான் ஆளிலே எங்கே இருக்க வேண்டும் தெரியாதா உனக்கு மரமண்டை மரமண்டை அது சரியாக அதை பொசிஷனில் வை எஸ் கரெக்ட் லலிதா ஜுவல்லரிக்காரர்கள் டிவியில் தியேட்டரில் எல்லாம் விளம்பரம் செய்வார்களே பார்த்திருக்கிறாயா இல்லை டான்ஸ் தெரியுமா டிஸ்கோவா பரதநாட்டியம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு முத்திரை பிடிக்க தெரியுமா மான் சரி மான் முத்திரை பிடித்து காட்டு சரியா கொஞ்சம் இடுப்பை வளை மார்பை கொஞ்சம் முன்னால் தள்ளு எஸ் அப்படியே தான் நில் அசையக்கூடாது எனக்கு அன்றைக்கு இரவு முழுக்க ஜாயின் போர்டில் வேலை இருக்கும் பிரஷ் எடுத்துக் கொள்வேன் கான்வாசில் ஆயில் பெயிண்டிங்கில் என் அன்றைய தேவதை ரத்னா மான் முத்திரை காட்டியபடி வண்ண வண்ணமாக உருவாவாள் ரத்னா என்ற பெயர் இருந்தால் நெருங்கினால் பொசுங்கி விடுவாய் ஆனால் இப்படிப்பட்ட பூசை மட்டும் அவள் கொடுக்க நீ பார்த்து கொண்டிருப்பாய் என்று கேட்கிறார்கள் அப்படித்தானே பிளீஸ் சொல்லுங்கள் சுமா சொல்லுமா கண்ணு அடைச்ச சொல்றே சாரி மறுபடியும் பொறுமை இல்லை அதற்கு காரணம் இருக்கிறது ரத்னா என்ற பெயர் கொண்டவளை நான் நெருங்குவதில்லையே ஒழிய அப்படி பார்ப்பேன் காரணம் நான் ரத்னாவை அது போல் பார்த்திருக்கிறேன் அதுவும் எப்படி தனியாகவா இல்லை வேறொருவனுடன் ரத்னாவும் அவனும் என் கண் முன்னால் எனது பதினான்காவது வயதில் எப்பேற்பட்ட காட்சி அது உங்களில் யாருக்குமே அந்த மாதிரியான ஒரு காட்சி வாழ்நாள் முழுக்க பார்க்க கிடைக்காது நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதனால்தான் ரத்னாவ இருக்கும் எவளையும் நான் அந்த மாதிரி பார்ப்பதில் எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் கொண்டதில்லை விடிய விடிய நான் வரைந்து முடித்து விடுவேன் எவ்வளவு அழகான ஓவியம் ஏராளமான ஓவியங்களை நான் இந்த மாதிரி வரைந்திருக்கிறேன் என் உணர்வுகளை அந்தரந்தத்தில் மிதக்க வைக்கும் அபாரமான ஒரு கைத்திறன் எனக்கு இருக்கிறது மோனாலிசாவை வரைந்து லியோனட் எந்த மொழிக்கு இல்லை பிகாசோதான் எந்த மொழிக்கு அவர்களை விடுங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் என் வாழ்க்கையை திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் அர்த்தமுள்ளதாக செய்து வருகிறாள் அவளுக்கு நான் வாழ்நாள் முழுக்க கடன்பட்டவன் கடமைப்பட்டவன் போகட்டும் என்னை பற்றி நீங்கள் நிறைவே தெரிந்து கொண்டீர்கள் என் முன்பு போன் ஒழித்ததோ ஹலோ மெய் திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் 
என் நெருப்புகளில் ஜிவ் என்று ரத்தம் ஓடி விளையாடியது பாப்பாவை போல ஆம் என்ன மிஸ் சாச்சா சந்திரசேகர் உன்னை பார்க்க வேண்டும் உடனேவா ஆம் அவசரமாக ஆம் தயங்கினேன் அப்படியானால் மறுபடியும் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா பிளீஸ் எனக்கு போனில் பேசாதே நேரில் வா சரி என்றேன் போன் ரிசீவரை பொம்மை போல வைத்தேன் திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் நான் அடுத்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக என்னை அடைத்து விட்டால் போயே ஆக வேண்டும் நான் என் வாசல் கதவை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்திருந்தேன் காரிடாரின் அந்த கோடியில் ஏதோ பிளாட்டில் இருக்கும் ஆண் குழந்தைகளும் பெண் குழந்தைகளும் ஒன்றாக ரயில் வந்து விட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் மூடின கதவுக்கு பின்னால் ஷீலா தன் நகங்களால் கதவை பிராண்டி கொண்டிருந்தாள் அவளை நான் தனியே விட்டு சென்றால் அவளுக்கு பிடிக்காது அவளை நான் கூட்டி போனால் ஆஷாவிற்கு பிடிக்காது ஆஷாவிற்கு பிடிக்காத இதையும் என்னால் செய்ய முடியாது நான் லிப்டை நெருங்கினேன் கிரவுண்ட் புளோரில் எனக்கு ஹலோ சொல்ல யாருமே இல்லை சாலைக்கு வந்தேன் கடற்கரை காற்று என் முகத்தில் அறைந்தது காற்றை எடுத்து ஒரு சாமினார் பற்ற வைத்தேன் இன்றைக்கு ஆஷாவோடு சந்திப்பு என்றால் நிச்சயம் இன்றைய இரவு எனக்காக ஒரு தேவதை வரப்போவதில்லை நான் தண்ணீரில் இருந்து எடுத்து போடப்பட்ட மீன் போல உணர்ந்தேன் நடந்தேன் நான் பிரதான சாலை அடைந்து ஒரு ஆட்டோ பிடித்தேன் ஆஷா எனக்கு கார் வாங்கி தந்திருப்பாள் ஆனால் லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும் என் பெயரை சொல்ல வேண்டும் கூடியவரே என் பெயர் வெளியே தெரியக்கூடாது என் முகமும் வெளியே தெரியக்கூடாது என்பது திருமதி ஆஷா வைக்கு கவனமாக இருக்கிறார் என்றுதான் நினைக்கிறேன் எங்கே சார் இந்திரா நகர் ஆட்டோ இந்திரா நகரை அடைந்தது பஸ்ட் மெயின் ரோடு அருகே இறங்கிக் கொண்டேன் நடக்க தொடங்கினேன் யூத் ஹாஸ்டல் தாண்டி அருகே இருக்கும் இரண்டு மூன்று தெருக்களில் ஒன்றில் நுழைந்தேன் தெருவின் பெயரோ வீட்டு நபரோ வெளியே சொல்லப்படக்கூடாது இரண்டு பெரிய கட்டிடங்களுக்கு இடையில் சின்னதாக அந்த தோட்டம் பட்டு ரோஜாக்களும் கனகாபரமும் டிசம்பர் பூவும் மல்லிகையும் மகளமும் நிறைந்த தோட்டம் ஒரு கிரவுண்ட் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒன்றரை கிரவுண்ட் நிலப்பரப்பு பின்னால் சின்னதாக வீடு தெரிந்தது ஆஷாவின் மாருதி தெருவிலேயே நிறுத்தப்பட்டிருந்தது ஆஷா மாருதி எனக்கு சந்திப்பதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறாள் நான் தோட்டத்துக்கு முன்னால் அரணாக இருந்த காம்பவுண்ட் கேட்டை மெல்ல தள்ளினேன் திறந்து கொண்டது வீட்டை அடைந்தேன் கதவை நெருங்கியதும் திறந்து கொண்டது இருட்டாகத்தான் இருந்தது ஆனாலும் ஆஷாவே திறந்திருப்பேன் நான் உள்ளே நுழைந்த பின்தான் ஆஷா விளக்கை போடுவாள் உள்ளே நுழைந்தேன் கதவை சாத்தினேன் சுவிச் தட்டப்பட்டு விளக்கிருந்து என் எதிரில் ஆஷா நின்றாள் திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் லட்சோப லட்சம் உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்ட முகம் ஆஷாவுடையது ஒரு மாசமருவின்றி தூசு திரும்பின்றி அந்த முகம் என் கண்ணில் பட்டது ஆஷா நைட்டி அணிந்திருந்தாள் நைட்டியின் மேல் பட்டன் அழுந்து விடப்பட்டிருந்தது வாமை என்றால் ஆஷா உலகமாக அன்புடன் அவள் குரலில் சாக்லேட்டின் இனிப்பு ரகசிய வசீகரம் என்று எல்லாம் சேர்ந்திருந்தது நான் அவள் காட்டிய சோஃபாவில் சரிந்தேன் திருமதி ஆஷா எனக்கு முன்னால் இருந்த சோஃபாவில் உட்கார்ந்தாள் எப்படி இருக்கிறாய் மெய் தெரியவில்லை சந்தோஷமாக இருக்கிறாய் போலத்தான் தெரிகிறது கொஞ்ச நேரம் முன்பு வரை நீ குப்பிட்டவுடன் என் சந்தோஷம் எல்லாம் இங்கே போயிற்று என்றே தெரியவில்லை ஏன் நீ எதற்காக என்னை கூப்பிடுகிறாய் கொள்வதற்கு பின்னர் கொலை என்றால் சாதாரண விஷயம் ஆஷா ஒரு உயிர் ஒரு உயிருக்கு அதன் சம்மதமின்றி விடுதலை தரும் செயல் மெய் தத்துவம் வேண்டாம் சரி நீ எப்படி இருக்கிறாய் நீ பார்த்து சொல்லேன் என்று ஆசா எழுந்து நின்று உயிராக உடலை வளைத்து காட்டினாள் உன்னை பார்த்தால் முப்பத்தைந்து வயதுக்காரி என்று யாராலுமே சொல்ல முடியாது மிஸ்ஸஸ் ஆஷா சந்திரசேகர் பாவி எடுத்து விடாதே உனக்கு மட்டும்தான் தெரிந்த ரகசியம் அது இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு இன்னும் இருபத்தி ரெண்டு வயதுதான் மதிப்பு போடுகிறார்கள் உடலை ஒழுங்காக வைத்துக் கொள்ள உனக்கு சொல்லியா தர வேண்டும் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா சந்திரசேகர் என்னை கேலி செய்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்ன மிஸ்ஸஸ் ஆஷா என்று சொல்கிற வரைக்கும் சரி அதற்கு மேல் சந்திரசேகர் வேண்டாம் அப்படியானால் நான் சந்திரசேகரை கொள்ள வேண்டும் நீ புத்திசாலி என்று எனக்கு தெரியும் அதுவும் நான் சொல்லாமலேயே உன்னால் என் மனதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்றும் எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா ஏன் இந்த திடீர் முடிவு அந்த ஆளுடன் ஒத்து போகவில்லை என்ன நிறைய கேள்விகள் கேட்கிறார் நான் வெளியூருக்கு ஷூட்டிங்கிற்கு போனால் கூடவே வருவேன் என்கிறார் என்னை சுதந்திரமாக செயல்பட விட மாட்டேன் என்கிறார் அதனால் கொஞ்சம் விட வேண்டுமா ஆம் தயவுஸ் வாங்கிக் கொள்ளை மெய் நீ அத்தம் இருக்கிறாய் எனக்கே அட்வைஸ் பண்ணும் அளவிற்கு நீ வளர்ந்து விட்டாயா இல்லை உன் நல்லதற்காகத்தான் சொன்னேன் எனக்கு எது நல்லது எது கெட்டது என்று நன்றாகவே தெரியும் மெய் பிளீஸ் கொஞ்சம் விட பெரும் கேள்விகள் மட்டும் என்றால் பரவாயில்லை எவ்வளவு குடி என்கிறாய் மெட்ராஸ் கடைகளில் பாதி கடைகளை நெருப்பக்கூடிய அளவிற்கு அவர் ஸ்டாக் வைத்திருக்கிறார் எப்போது பார்த்தாலும் குடி நெடியை தாங்க முடியவில்லை தி ட்ரங்க் அண்ட் பாஸ்டர் நான் மௌனமாக இருந்தேன் ஒவ்வொரு தடவையும் மிஸ் ஆஷா இப்படித்தான் சொல்கிறாள் முதலில் கோவிந்தராஜை அப்படித்தான் சொன்னாள் அப்போது நான் ஆஷாவை கொஞ்சம் கூட சந்தேகிக்காமல் அவள் பேச்சை நம்பி கோவிந்தராஜை கொன்றேன் 
அது விபத்து மாதிரி வேறு தெரிய வேண்டும் என்பாள் அதற்காகவே கோவிந்தராஜை புழையேறி வரை காரில் அடிச்சு சென்றேன் அந்த ஆள் மறுக்க மறுக்க அவன் கை கால்களை கட்டி போட்டு மூக்கை மூடி பாரின் விஷ்கியை அவன் வாயில் ஊற்றியும் ஒழுக செய்தேன் குடித்துவிட்டு கோவிந்தராஜன் கொஞ்ச நேரம் ஆஷாவை கெட்ட வார்த்தைகளால் திட்டிக் கொண்டிருந்தான் அவள் அவனை ஏமாற்றி விட்டாள் என்றான் பெண் இல்லை ஏ என்றான் ஆஷாவை பற்றி அவன் திட்ட திட்ட எனக்கு அவன் மேல் அசாத்திய கோபம் வந்தது அவனை தூக்கி காரில் போட்டுக்கொண்டு போய் புழையில் வீசி எறிந்தேன் அமாவாசை நாளது நான் அவனை ஏரிக்கரைக்கு தூக்கி சென்றது யாரும் பார்க்கவில்லை பார்க்காத ஒரு தருணம் பார்த்துத்தான் தூக்கி சென்றேன் காரை அங்கேயே நிறுத்திவிட்டு நான் நடந்து திரும்பி வந்தேன் இரவு நேரத்தில் ஆட்டோ லாரி என்று ஏதாவது ஒரு போக்குவரத்து வாகனத்தை உபயோகித்தால் நாளை தெரிந்து போகக்கூடும் என்பதற்காக நடை மறுநாள் காலை பேப்பரில் செய்தி வந்தது நடிகை ஆஷாவின் கணவர் கோவிந்தராஜன் சாவு செய்தி கேட்டு திருவனந்தபுரத்தில் ஷூட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு நடித்துக் கொண்டிருந்த ஆஷா பதறி வந்தார் கணவனின் உடலை பார்த்து கோவ் என்று கதறி அழுத்தார் கோவிந்தராஜனின் உடலை பரிசோதனை செய்த டாக்டர் கோவிந்தராஜன் வயிற்றில் எக்கச்சக்க மது இருந்ததை கண்டுபிடித்தார் மதுவின் போதை காரணமாக அவர் ஏரிக்கரையில் இருந்து தண்ணீரில் தவறி விழுந்து இறந்திருக்கலாம் என்று போலீசார் கருதுகிறார்கள் ஆக மொத்தம் அது தற்செயல் சாவு என்பது உலகிற்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டு விட்டது நான் என் முதுகை தட்டிக் கொண்டேன் திருமதி ஆஷா கோவிந்தராஜன் செல்வி ஆஷாவாக மாறினாள் வேணாம் ஆஷா உனக்கும் கல்யாண வாழ்க்கைக்கும் சரிபட்டு வராது இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி கொண்டு அவதிப்படாதே சுதந்திரமான பறவையை போல இரு ஆஷா என் பேச்சை எங்கே கேட்டாள் மூன்றாவது மாதமே அடுத்த கல்யாணத்தை பண்ணி கொண்டாள் போனவரிடம் இதே மே மாதத்தில் தான் அந்த இரண்டாவது கணவனை கொண்டேன் அவன் பெயர் சொன்னவேல் பெரிய நகை வியாபாரி எப்படியோ ஆஷாவிடம் வாங்கி அவளை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தான் கல்யாணம் முடிந்து மூன்றாவது மாதம் அவனை கொள்ள சொன்னாள் ஆஷா போன வருடம் தான் நான் உனக்காக கொலை செய்தேன் எனது பதினெட்டாவது வயதில் நான் ஒரு கொலைக்காரனாக இருக்கிறேன் மெய் யாருக்காக என்று யோசித்தாயா எனக்காக எனக்காக நீ இன்னொரு கொலை செய்யக்கூடாதா என்று கேட்டாள் அதுவும் விபத்து என்று தோற்றமளிக்கிற மாதிரி செய்தேன் அப்போது ஆஷா ஷூட்டிங்கிற்கு கோவா போயிருந்தாள் அப்போதும் போலீஸ் யார் மீதும் சந்தேகப்படவில்லை இப்போது மூன்றாவது கொலை இரண்டு வருடம் முடிவுக்குள் மூன்றாவது கொலை தாங்குமா என் ரத்த நலம் எல்லாம் வெடித்து விடும் போல துடிக்கிறது ஆஷா நீ இன்னொரு தடவை யோசிக்கலாம் என்று தோண்டுகிறது எனக்கு மெய் எனக்கு எதிராக பேச எப்போது கற்றுக்கொண்டாய் மெய் நான் யாரிடமும் எதுவும் கற்றுக்கொள்ளவில்லை என்னால் முடியவில்லை என் தலைக்குள் வண்டு புகுந்து ரீங்க ஆரம்பிடுகிறது ஒவ்வொரு முறை கொள்ளும் போதும் நானே உயிரில் இருந்து கொஞ்சம் உயிர் போய்விடுகிறது சொர்ணவேலை கொன்றது போன்று இன்னும் கொஞ்சம் உயிர் போய்விட்டது இப்போது மூன்றாவது நான் தாங்க வேண்டும் இல்லையா நான் என் உணர்வை எல்லாம் கவிதையாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் ஆஷா பிளாட்டிற்கு வா நான் எழுதியிருப்பதை காட்டுகிறேன் ஒவ்வொரு தடவை கொன்ற போதும் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணி கவிதையாக்கினேன் என்பதை உனக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் மெய் நான் உனக்கு என்ன குறை வைத்திருக்கிறேன் ஒரு பெரிய வீடு இஷ்டம் போல சாப்பிட்ட காசு தினம் ஒரு ஷாம்பைன் பாட்டில் அது போதாது என்று நீ சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று தினமும் ஒரு மிஸ்ஸஸ் ஆஷா வாங்கியதை முடிக்கும் வாக்கியத்தை முடிக்கும் முன்பு நான் தலையை குனிந்து கொண்டேன் இந்த ஒரு தடவை நான் சொல்கிறபடி செய்மை என்றால் ஆஷா கொஞ்சம் குரலில் என்னால் மறுக்க முடியாதபடி ஒரு மூளையில் தள்ளி சர்க்கஸ் கத்திகளாக வீசி என்னை அவற்றின் நடுவே சிறைப்படுத்தி விட்டாள் ஆஷா சரி என்றேன் நீ ஒத்துக்கொள்வாய் என்று எனக்கு தெரியும் என்று ஆஷா பெருமூச்சு சிரிப்பு சிரித்தாள் இதுவும் விபத்து போலதான் இருக்க வேண்டுமா ஆம் எப்போது நாளை மறுநாள் வைத்துக்கொள் வேலைக்காரர்களில் இரண்டு பேர் லீவ் போகிறார்கள் டிரைவர் என்னுடன் ஷூட்டிங்கிற்கு வருகிறான் வாட்ச்மேன் மட்டும்தான் வாசலில் தான் இருப்பான் மற்றதை நீயே பார்த்து திட்டமிட்டுக் கொள் ஷூட்டிங் எங்கே நாகர்கோவில் பக்கத்தில் ஒரு ரப்பர் தோட்டத்தில் பாரதராஜா படம் அவர் படம் என்றால் இந்த மாதிரி லொகேஷனில் தான் ஷூட்டிங் இருக்கும் வெயிலில் வருத்து எடுத்து விடுவார் அது உன் தொழில் தலைவலி அதையெல்லாம் நிஜம் சொல்லாதே உன் இந்த கணவன் நிஜமாகவே குடிக்காரனா ஆம் உனக்கு எத்தனை நாள் ஷூட்டிங் பத்து நாட்கள் நாளை கலை புறப்படுகிறேன் ஷூட்டிங்ல இருந்து பாதியில் பீத்து கொண்டு வர போகிறாய் நீ ஆம் சரி புறப்படவா பணம் வேண்டுமாமை வேண்டாம் நீதான் பணத்தில் என்னை குளிப்பாட்டுகிறாயே புறப்படட்டுமா என்ன அவசரப்படுகிறாய் ரொம்ப நாள் கழித்து பார்க்கிறாய் கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டிருக்க கூடாதா உனக்காக பிளாட்டில் ஒருத்தி காத்திருப்பாள் என்று அவசரப்படுகிறாயா காத்திருந்தால் என்ன நான் அவளுடன் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு இருபது வயது ஆண் கேட்கும் கேள்வியாயுது ஆறடி உயரம் இருக்கிறாய் அகலமான தோல் முரம் போல கை இவ்வளவு வைத்திருப்பவன் கேட்கும் கேள்வியாயுது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை நானும் நீயும் நிறைய நேரம் இங்கே இருப்பது தப்பு யாராவது கண்டுபிடித்து விட்டா சரி புறப்படு ஷாம்பைன் சாப்பிடுகிறாயா வேண்டாம் உனக்காக தந்தூரி சிக்கன் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பார்சலை அப்படி கொடு நான் வீட்டில் சாப்பிட்டுக் கொள்கிறேன் நான் அங்கிருந்து பீத்து கொண்டு புறப்பட்டேன் நான் சாலையின் ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றிருந்தேன் நான் நின்ற இடத்தில் இருந்து திரும
மாளிகையின் வெளிச்சுவர் முழுக்க பளிங்கு கருக்கள் பதிக்கப்பட்டிருந்தது ரேகையோடாத அப்பழுக்கற்ற பால்வெண்மை பளிங்கு கருக்கள் தாஜ்மஹாலுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த கட்டிடத்திற்கு தான் அதே பளிங்கு கருக்களை உபயோகப்படுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் நம்பலாம் போலத்தான் இருந்தது வீட்டின் நான்கு திசைகளின் மூலைகளிலும் தோட்டத்தில் காம்பவுண்ட் சுவர்கள் சேரும் இடத்தில் நான்கு வெள்ளை விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டு விலக்கொளி வீட்டை நோக்கி பாய்ந்து கொண்டிருந்ததில் வீட்டின் பிரம்மாண்டம் தெரிந்தது ஏறக்குறைய தாஜ்மஹால் போல் தோற்றமளிக்கும் வகையில் கட்டப்பட்ட இத்தாலி பாணி கட்டிடம் திருமதி ஆஷா இதற்கு முன் வேறு வேறு வீடுகளில் இருந்தாள் சந்திரசேகரை கல்யாணம் செய்து கொண்ட பிறகு இந்த வீட்டிற்கு வந்துவிட்டாள் வீடு சந்திரசேகரால் கட்டப்பட்டது அவர் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வியாபாரி தற்சமயம் மனித முடியை பெருமளவில் லோக்கலில் வாங்கி ஏற்றுமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்திய முடிகளுக்கு வெளிநாடுகளில் ஏகப்பட்ட கிராக்கி விக்சைய பயன்படுகிறது இந்த மேல் விவரம் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை ஆனால் எனக்கு தேவை என் இறை எது என்று தெரிந்தவுடன் இறையின் நடவடிக்கைகள் பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் நான் தெரிந்து கொண்டு விடுவேன் ஆஷா சந்திரசேகரை கல்யாணம் செய்து கொண்ட உடனேயே நான் அவரை பற்றிய தகவல்களை திரட்ட தொடங்கிவிட்டேன் அதன்படி அவர் புதுமை பழமை இரண்டையும் விரும்புவர் பழைய சோற்றையே தயிர் கலந்து சாப்பிடுபவர் ஸ்காட்ச் விஸ்கியை முந்திரியுடன் அருந்துபவர் அவர் தோட்டத்தில் மா வாழைக்கும் இடம் உண்டு மணி பிளான்ட் மாணிக்கம் என்று லேட்டஸ்ட் குரோட்டோன்களுக்கு இடம் உண்டு அவர் வீட்டினுள் ஏராளமான பழைய பித்தளை சாமான்கள் பிராசோ பலப்பதப்புடன் அங்கங்கே பொருத்தப்பட்டு காட்சியளிக்கும் கூரையில் இருக்கும் ஹூக்குகளில் பித்தளை சங்கிலிகளில் தொங்கும் பூத்தூவும் குடலை கொண்ட பித்தளை தேவதைகள் ஊசலாடுகிறார்கள் சுவரில் சிகப்பு கண்ணங்களுடன் பித்தளை புளித்தலை ஒன்று வழித்து விழித்து பார்க்கிறது சுவரில் பதிக்கப்பட்ட ஒரு மர பிரேமில் நாடோடியும் அவன் மனைவி மிருதங்கம் வாசிக்கும் பித்தளை சிலைகள் பொருத்தப்பட்டிருக்க அவர்கள் இருவருக்கும் இடையில் மாடுமைக்கும் பித்தளை பெண் உறுத்தி திறந்த இடுப்புடன் துள்ளி ஆடுகிறாள் அதற்கு பிரத்யேகமாக போகஸ் லாம்ப் பொருத்தப்பட்டு வெளிச்சம் பிரதிபலிப்பதன் காரணமாக அந்த ஹாலுக்கே ஒரு தனி பரிமாணம் வந்திருப்பதாக ஆஷா சந்திரசேகர் என்னிடம் சொல்லியிருக்கிறாள் பழம்பொருள் சேகரிப்பதில் விருப்பம் கொண்டவர் சந்திரசேகர் மது கிண்ணங்கள் மட்டும் ரோமானியர் காலத்தில் தொடங்கி இன்று வரை புழக்கத்தில் இருக்கும் அத்தனை கிண்ணங்களும் அவரிடம் உள்ளன நான் இவற்றை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய போகிறோனோ இந்த தகவல் எல்லாம் வீண் தகவலாய் முடியுமோ என்னவோ முதலில் வீட்டில் நுழையும் வழியை பார்க்க போகிறோனோ இந்த தகவல்கள் எல்லாமே வீண் தகவலாய் முடியுமோ என்னவோ முதலில் வீட்டில் நுழையும் வழியை பார்க்க வேண்டும் நான் அந்த காம்பவுண்ட் சுவரை வேண்டுமானாலும் யார் கண்ணிலும் படாமல் தாண்டி விடலாம் ஆனால் அதற்கு மேல் ஓரடி எடுத்து வைத்தாலும் விலக்கொழியில் பிடிக்கப்பட்டு நான் அந்த ரிஸ்கை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது சற்று நேரம் யோசித்தேன் செயல்படும் முறை பற்றி முடிவெடுக்க எனக்கு கொஞ்சமாவது நேரம் தேவைப்பட்டது நான் நின்றிருந்த இடம் இருட்டாக இருந்தது மே மாத இரவு ஆனால் அதிசயமாக மழை பெய்து கொண்டிருந்தது கோடை மழை எங்கேயோ புயல் மையம் கொண்டு விட்டதால் பெய்கிற மழை போல் நீர்த்துளிகள் கடந்த மூன்று மணி நேரமாக வெகு நேர்த்தையாக வெகு நிலையாக கீழறங்கி கொண்டிருந்தன நேரம் நள்ளிரவை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது இன்னும் ஐந்து நிமிடங்களில் சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு மாதா கோவிலில் இருந்து பன்னிரண்டை அறிவிக்கும் பிக் பெல் ஒழிக்க தொடங்கலாம் அது சினிமாக்காரர்கள் நிறைய பேர் கூடியிருக்கும் வடபழனை தாண்டிய ஒரு ஏகாந்தமான சதுக்கம் மழை கொலபுலவென சாக்கடைகளில் நுழைந்து கொண்டிருந்தது என் கால்களில் இருந்த மழை சூவை மீறி தண்ணீர் துடிகள் உள்ளே இறங்கி ஃபேன்டை நினைத்துக் கொண்டிருந்தன தண்ணீர் சற்று தள்ளி இருந்த தெருவிளக்கில் இருந்து சொட்டு சொட்டாக உதிர்ந்து கொண்டிருந்தது கீழே சாலையில் ஒரு மஞ்சள் குளத்தை தயாரித்திருந்தது குளிர்காற்று வேறு ஈரத்தின் ரகசியத்தை கூடுதல் பாரத்தை சேர்த்து கொண்டிருந்தது நான் என் கையில் நடுங்கிய ஷீலாவை மெல்ல வருடினேன் என் உள்ளங்கையின் சூடு காரணமாக ஷீலா இன்னும் கொஞ்சம் சுருட்டிக் கொண்டாள் ஆனால் என்ற முனுகள் சத்தத்தை கூட எழுப்பவில்லை நான் சுற்றிலும் பார்த்தேன் சற்று தள்ளி சாலையில் எலக்ட்ரிசிட்டி வாரியத்தின் பியூஸ் பாக்ஸ் இருந்தது நான் அதை நோக்கி நடந்தேன் மழை காரணமாகவும் நேரம் காரணமாகவும் சதுக்கம் பாலைவனமாகி இருந்தது பியூஸ்பாக்ஸை மூடியிருந்த அலுமினிய பெயின் பூசப்பட்ட ஸ்டீல் கதவுகள் ஒன்றுக்கொன்று ஆதாரமாக ஒரே ஒரு ஸ்டீல் வயரில் பிணைக்கப்பட்டிருந்தன நான் என் ஃபேன் பாக்கெட்டிலிருந்து ரப்பர் கையூரியை எடுத்தேன் நான் மாட்டிக்கொள்ளக் கூடாதல்லவா அதற்காகவே கையூரை எல்லாம் எடுத்து வந்து விடுவேன் என் இடுப்பு பெல்ட்டில் ஒரு ராஜஸ்தானிய எஃகு என் உடலில் சிறுப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது அவசியம் நேர்ந்தால் ஓடிய அவற்றையெல்லாம் நான் உபயோகப்படுத்துவதில்லை சொர்ணவேலின் கதையை முடித்த மாதிரியே சந்திரசேகரின் கதையை முடித்து விடலாம் என்று நினைத்திருந்தேன் ஷூஸ் பாக்ஸை மூடியிருந்த இரும்பு கம்பியை கழற்றினேன் திறந்தேன் ஒவ்வொரு பியூஸாக கழற்றினேன் மூன்றாவது பியூஸை கழற்றியவுடன் சந்திரசேகர் வீட்டு விளக்குகள் அணிந்தன 
வெரி குட் நான் பீங்கான் குப்பியை அதே பெட்டியில் வைத்தேன் மாளிகையில் இருந்து யாராவது ஈபிக்கு போன் செய்து மின்சார வாரியர்கள் அவருடைய வேனில் புறப்பட்டு வருவதற்குள் நான் வேலையை முடிக்க வேண்டும் எப்படியும் எனக்கு அரை மணி நேரம் இருக்கிறது நான் சாலையை கடந்தேன் அவசர அவசரமாக ஆஷா வீட்டு காம்பவுண்ட் சுவரை நெருங்கிய போது எங்கிருந்தோ ஒரு கார் தன் முகப்பு விளக்குகளின் வெளிச்சத்தால் சாலையை பெருக்கிக் கொண்டே விரைந்து கடந்தது நான் ஒதுங்கி நின்றேன் இங்கிருந்து காம்பவுண்ட் சோர்மையில் ஏறினால் ஆபத்து நிச்சயம் இன்னொரு கார் வரலாம் வெளிச்சத்தில் நான் தெரியலாம் வீட்டின் விழா பகுதியில் நடந்தேன் நகரத்தின் சுறுசுறுப்பில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொண்ட பிரதேசம் என்பதால் ஒரு வீட்டின் காம்பவுண்ட் சுவருக்கும் இன்னொரு வீட்டின் காம்பவுண்ட் சுவருக்கும் இடையில் குறைந்தது பத்தடியாவது இருந்தது அந்த ஐந்தடி சேரும் சகதியும் மழைநீரும் வாய்க்காலுமாக இருந்தது வீசிய காற்று காம்பவுண்ட் சுவர்களுக்கு இடையில் நுழைந்து இரு சுவர்களையும் மோதி சுழன்று ரீங் என்ற தூங்கிக் கொண்டிருந்தான் நாய் கிடையாது தெரியும் இந்த மாதிரியான பெரிய பிள்ளைகளின் வீடுகளில் எல்லாம் நிறைய கண்ணாடி ஜன்னல்களை வைத்திருப்பது என் போன்றவர்களின் வசதிக்காகத்தான் இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஜன்னலாக அழுத்தினேன் ஒரு ஜன்னல் லூசாக இருந்தது வேலைக்காரன் கொக்கி போட்டு மூட மறந்த ஜன்னல் அதை திறந்தேன் ஒருவேளை அந்த ஒரு ஜன்னலும் திறக்கப்படாமல் மூடிக்கொண்டிருந்தாலும் நான் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் காரணம் என்னிடம் டைமண்ட் டூல் இருந்தது அதை வைத்து ஒரு இழுப்பு கண்ணாடி தனியாக வந்துவிடும் ஆனால் ஜன்னலின் கண்ணாடி இல்லாதது யார் கண்ணிலாவது பட்டால் சந்தேகம் வந்துவிடும் என்பதற்காகவே நான் வன்முறையை நம்புவதில்லை ஷீலாவை வீட்டிற்குள் குதிக்க சொன்னேன் சத்தமே இன்றே அவள் உள்ளே குதித்தாள் பின்னாலேயே நானும் நாங்கள் குதித்த இடத்தில் கீழே ஒரு கம்பளம் விரிக்கப்பட்டிருந்தது தட் என்ற சத்தம் கூட கேட்காத கம்பளம் நான் என் மழை சுவை அங்கே கழற்றி விட்டேன் ஈரக்காலுடன் வீட்டில் நடப்பது தப்பு நின்றேன் ஏதாவது சத்தம் வருகிறதா என்று உற்று கேட்டேன் இல்லை என் குளிர்ந்து போன உள்ளங்கைகளில் ஒரு முறை வாயால் ஊதி சூடேற்றி விட்டு மறுபடி ரப்பர் உரையை மாட்டிக்கொண்டேன் நான் ஒரு முட்டாள் இந்த வேலையை ஒத்துக்கொண்டிருக்க கூடாது இந்த முறைதான் கடைசி முறை ஊரில் எல்லோரும் கோடை குளிரை கதகதப்பான கம்பளிக்குள் கீழ் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேலையில் நான் மட்டும் இங்கே தனியே அவதிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று மனிதர்களை கொள்வது என்பது சந்தோஷம் தரும் செயல் இல்லை உயிர் வாழ்வதற்கு இந்த வேலை ஒரு மோசமான வேலை ஒருவன் தண்ணியல்பில் மிக சாதாரணமாக எந்தவித அசாதாரணமான நிகழ்வையும் எதிர்பார்க்காமல் குடித்துக் கொண்டே டிவி பார்த்து கொண்டோ ஈசி சாரில் ஆடிக்கொண்டோ இருக்கும் நேரத்தில் அவர்கள் முன்னே சென்று அவர்களை ஆச்சரியப்படுத்துவது ஒன்றும் பரமாச்சாரியர்கள் ரசிக்கும் செயல் இல்லை அப்படி நிற்கும் போது எதிராளியின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் அந்த முகத்தில் தெரியும் அதிர்ச்சியான நம்பிக்கையின்மை எதிர்கொள்ள வேண்டும் கடைசி நேர பிரார்த்தனையாக எதிராளி வேண்டாம் என்னை ஒன்றும் செய்யாதே விட்டுவிடு உனக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமோ அவ்வளவும் தருகிறேன் நீ என்ன கேட்கிறாயோ அதையெல்லாம் தருகிறேன் பிளீஸ் விட்டுவிடு எனக்கு வாழ ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடு என்று அழுகையுடனே கெஞ்சுவதை கேட்க நான் என் வாழ்நாள் முழுமைக்கும் வெறுக்கிறேன் நான் ஒரு கவிஞன் எனக்கு மட்டுமே தெரிந்த கவிஞன் நான் கவிஞனாக உணர்பவன் கவிஞனாக வாழ்பவன் என் உள்மனதிற்குள் நான் ஒரு கவிஞன் என்பது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும் ஆனால் என்ன பிரயோஜனம் என் கவிதை எனக்கு சோறு போடுவதில்லை நான் சாப்பிட வேண்டியிருக்கிறது உயிர் வாழ வேண்டியிருக்கிறது திறந்திருந்த ஜன்னல் வழியாக காற்று பிளேடால் கிழிப்பது போல் என் கன்னத்தை கிழித்தது உடல் சிலிர்த்தது நான் மெல்ல நடந்தேன் படியேறினேன் சினிமாக்களில் இருப்பது போல் இரு பக்கங்களில் இருந்தும் மாடி ஏறியபடி ஏறியதுமே வராந்தா வராந்தாவில் ஒரே ஒரு கதவு மட்டும் திறந்திருந்தது வராந்தாவில் வந்து விழுந்த சின்ன ஒளிக்கோட்டில் தெரிந்தது நான் அதை அணுகினேன் மெல்ல சத்தமின்றி திறந்து உள்ளே பார்த்தேன் எமர்ஜென்சி டியூப்லை தோன்றி எரிந்து கொண்டிருந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் எனக்கு முதுகு காட்டி சந்திரசேகர் திருந்தார் அவருக்கு முன்னால் ஒரு கபோர்ட் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்க அது முழுக்க சாராய பாட்டல்கள் விதவிதமான நிறங்களில் விதவிதமான வடிவங்களில் சந்திரசேகர் குடித்துக் கொண்டிருந்தார் நான் உள்ளே நுழைந்தேன் என்னுடன் ஷீலாவும் கதவை ஓசைப்படாமல் சாத்தினேன் அந்த அறையை பார்த்து பிரமித்தேன் ஆஷா சந்திரசேகர் என்னிடம் வர்ணித்திருந்த அத்தனை பித்தளைகளும் ஜாராமின் லைட்டுகளில் ஒழுவது போல ஒளிந்து கொண்டிருந்தன மேலிருந்து தொங்கிய பூக்குடலை தேவதைகள் 
பித்தளை பூஜாடி பித்தளை புளி பித்தளை லாம்ஷே என் பிரமிப்பை அதிகப்படுத்தியது திறந்திருந்த ஜன்னல் அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பித்தளை போர் வீரன் சிலை முழுக்க முழுக்க பித்தளை கவசம் அணிந்த மாதிரி சிலை உருவாக்கப்பட்டிருந்தது தலையில் பித்தளை முகமூடி இடுப்பில் ஒரு பித்தளை வாழுரை வாழுரையில் வாளின் பித்தளை கைப்பிடி வெளியே நீண்டு கொண்டிருந்தது அதன் ஒரு கை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில் இருக்க அதில் ஒரு கூர்வேல் பொருத்தப்பட்டிருந்தது முழுக்க முழுக்க பித்தளையால் ஆன கூர்வேல் சிலையை அதன் பரிமாணத்தில் இருந்து பார்த்தால் மிக கனமான ஒன்றாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தெளிவாக புரிந்தது ஆனால் அதன் பீடம் தான் சரியில்லையோ அல்லது திறந்திருந்த ஜன்னலின் வழியாக வீசிய மழை காற்றின் வேகம் தான் அதிகமோ தெரியவில்லை சிலை மெல்ல முன்னும் பின்னுமாய் ஆடிக்கொண்டிருந்தது சந்திரசேகரை கொள்ள எனக்கு வெகு தெளிவான ஒரு சித்திரம் கிடைத்து விட்டது நான் சந்திரசேகரை பார்த்தேன் இன்னொரு பெக்கை குடித்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த மாதிரி குடித்துக் கொண்டிருந்தால் இந்த மனைவிதான் ஒத்து போவாள் ஆஷாவின் முதல் கணவனும் இந்த மாதிரி குடிகாரன்தான் ஆனால் சொர்ணவேலு குடிகாரன் இல்லை மனைவியை அடிப்பவன் துன்புறுத்துபவன் சிகரெட் நுனியால் சுட்டு பார்ப்பவன் மனைவியை எப்போதும் சந்தேக கண்ணாடி அணிந்து பார்ப்பவன் அதனால் அவனுக்கு என் கையால் சாவு நேர்ந்து விட்டது இப்போது மூன்றாவது முறையாக நான் மார்பு பகுதியில் இருந்து சைலன்சர் பொருத்தப்பட்ட துப்பாக்கியை எடுத்தேன் சந்திரசேகர் என்று மெல்ல அழைத்தேன் குரல் கேட்டது எங்கோ கிணச்சுக்கொள்ளிருந்து அந்த குரல் அவரை அழைப்பதாக நினைத்து அவர் உட்கார்ந்த நாற்காலியில் இருந்து குனிந்து பார்த்தார் அப்புறம் பின்னால் திரும்பி என்னை பார்த்தார் ஹே என்றார் அவர் கண்களில் போதை மிதந்தது நான் மெல்ல அவரை நெருங்கினேன் துப்பாக்கியின் முனை அவரை குறிப்பார்க்கிற மாதிரி வைத்துக் கொண்டேன் துப்பாக்கியையும் என்னையும் புரிந்து கொண்டவுடன் அவர் கண்களில் இருந்த போதை சற்றென்று திரையறுந்து விடுகிற மாதிரி விலகியது ஷீலா மியா என்றாள் வெளியே காற்று மழையும் சேர்ந்து இன்னும் கச்சேரி நடத்து கொண்டிருந்தன யார் நீ எப்படி உள்ளே வந்தாய் கொலைகாரன் திருட்டுத்தனமாக உள்ளே வந்தேன் கொலை கொலை கொலைகாரனா சத்தம் கூடாது இல்லை சத்தம் போடவில்லை துப்பாக்கியை கீழே போடு உனக்கு என்ன வேண்டும் உன் உயிர் உயிரா என்னை கொன்றால் என்ன லாபம் எனக்கு வாழ்நாள் முழுக்க இருக்க இடம் உன்ன உணவு கோடி மகள பெண்கள் நான் தருகிறேன் அதற்கு மேலேயே தருகிறேன் கார் தருகிறேன் ஏசி செய்யப்பட்ட வீடுகள் தருகிறேன் என்னை கொள்வதற்கு உனக்கு எவ்வளவு பணம் பேசப்பட்டிருக்கிறதோ அதை விட பத்து மடங்கு பணம் தருகிறேன் நீ சாவதற்கு முன் உன்னை கொள்ளுமாறு என்னை ஏவி விட்டது யார் என்று உனக்கு தெரிய வேண்டாமா ஆஷா திருமதி ஆஷா சந்திரசேகர் என் மனைவியா ஆம் அவளேதான் உன் பெயர் என்ன கொலைகாரன் உன் பெயர் அதுவாகவே இருக்கட்டும் எனக்கு கொஞ்ச நேரம் கொடு என் உயிரை மாற்றி எழுதுகிறேன் என் சொத்தை எல்லாம் எனக்கு பின்னால் அந்த ஊர் பொறுக்கிக்கு தான் சேர வேண்டும் என்று எழுதியிருந்தேன் அதை மாற்றி உன் பெயருக்கு எழுதி விடுகிறேன் ஆஷாவையா ஊர் பொறுக்கி என்று சொல்கிறாய் அவர் கன்னத்தில் ஓர் இடி இடித்தேன் இல்லை அவள் நல்லவள் தான் என்னை விட்டுவிடு என்றார் சந்திரசேகர் தரையில் மல்லாக்க படுத்துக்கொண்டு இரு கைகளையும் இணைத்து கும்பிட முயற்சி செய்தார் எனக்கு என்னவோ மல்லாந்து விழுந்த ஆமையின் உரம்தான் தோன்றியது கொலைகாரா என்னை விட்டு விடேன் பிளீஸ் பிளீஸ் நான் ஒரு முட்டாள் அவளை கல்யாணம் பண்ணியிருக்க கூடாது தெரிந்தே பாம்பு புற்றையில் கை வைத்து கைவிட்ட முட்டாள் நான் அவள் அழகில் மயங்கி அவளை என் கட்டிலில் படுக்க வைத்து பார்க்க ஆசைப்பட்ட பாவி நான் தப்பு நான் செய்தது தப்பு கிழவா நான் எழுதிய கவிதை தான் எனக்குள் மின்னல் கீற்றாக தோன்றியது கிழவனுக்கு அதை சொல்ல வேண்டும் உன் நிலையை பார்த்தால் எனக்கு நான் எழுதிய கவிதை தான் நினைவுக்கு வருகிறது சொல்கிறேன் கேட்கிறாயா கிழவன் கவிதை கேட்கும் மூடில் இல்லை இன்னும் கரம் கூப்பதில் தான் முனைப்பாக இருந்தார் நான் என் கவிதையை சொன்னேன் தொட்டிலுக்கு அன்னை கட்டிலுக்கு கண்ணி பட்டினிக்கு தீனி பட்ட பின்பு ஞானி நீ ஒரு பைத்தியக்காரன் கொலைகாரன் இல்லை டே பைத்தியம் நீ எப்படி உள்ளே வந்தாய் வாட்ச்மேனை கூப்பிடுகிறேன் இரு நான் அவரை ஒரே இட்டில் நெருங்கினேன் அவர் பின்மண்டையில் துப்பாக்கியால் அடித்தேன் உறைந்து போனார் என்னையா பைத்தியம் என்கிறாய் என் பெயரை தெரிந்து கொள்ள கூட உனக்கு யோகிதை கிடையாது என்னையா பைத்தியம் என்றாய் கிழவா எழுந்துரு 
என் முகத்த உக்கிரம் கிழவனை இழ வைத்தது நான் அந்த ஆளை நீராக கொண்டு போய் கவசம் அணிந்த பித்தளை சிலைக்கு முன்பு நிற்க வைத்தேன் கீழே காற்றின் வேகத்தால் மழை ஈரம் இது என்ன சிலை ரோமானியர்கள் இப்படித்தான் கவசம் அணிந்து போருக்கு போவார்கள் எதிரிகளை கொள்வார்கள் அப்படித்தானே மௌனமாக இருந்தார் என்னுள் மூர்கம் மூண்டது சொல்லுங்கள் சார் சொல்லுமா கண்ணு அடைச்ச சொல்றாடே உம் இப்போதும் அதுதான் எதிரியை கொள்ள போகிறது சொல்லிக் கொண்டே சிலையை அதன் பின்புறம் போய் சற்றென்று தள்ளினேன் சிலையின் வேலை சந்திரசேகரின் இதயத்தில் சரக்கென்று இறங்கியது ரத்தம் பீச்சி அடித்தது என் ஷீலா ரத்தத்தை கீழே சிந்துவிடவில்லையே அப்படியே குடித்தால் சொட்டு விடாமல் சந்திரசேகர் வாய் திறந்தார் ஒளி வரவில்லை காற்றுதான் வினோத சத்தங்களுடன் வந்தது கீழே விழுந்தவர் கடைசியாக ஒரு உழுக்கு உழுக்கி கொண்டு இறந்து போனார் நான் கீழே வந்து மழை ஷூவை எடுத்து கொண்டு வந்த வழியே வெளிப்பட்டு ஜூஸ் பாக்ஸில் லாக்கெட்டை சரியாக பொறுத்துவிட்டு ஷீலாவிற்கு ஒரு முத்தமிட்டு நடக்க தொடங்கினேன் செய்தித்தாளில் செய்தி வந்தது ஆல் இந்தியா ரேடியோவின் சென்னை வானொலி நேரத்தில் செய்தி வாசித்தார்கள் டிவியில் கூட சந்திரசேகரின் ஒரு சின்ன வயசு போட்டோவை போட்டு ஒரு ஓர செய்தி ஆக்கினார்கள் திருமதி ஆஷா நாகர்கோவிலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் போய் அங்கிருந்து விமானத்தில் பறந்து வந்தாள் என்று செய்தித்தாள் சொன்னது திரு சந்திரசேகர் அவர் வீட்டில் மின்சாரம் இல்லாத நேரத்தில் நடந்து சென்று அவர் சேகத்தில் வைத்திருந்த சிப்பாய் சிலை ஒன்றை தவறுதலாக தள்ளிவிட்டதால் சிலையின் ஈட்டி குத்தி மரணம் நிகழ்ந்தது என்று உடலை ஆராய்ந்த டாக்டர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் மூன்றாவது நாள் ஆஷாவிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது நான் அவளுடைய ரகசிய வீட்டிற்கு போனேன் மெய் நீதான் என் ஒரே உண்மையான காவலன் வழக்கம் போல உன் வேலையை நீ அட்டகாசமாக செய்துவிட்டாய் தேங்க்ஸ் இதுதான் கடைசி முறை என்று ஏற்கனவே நான் சொல்லிவிட்டேன் மே என்ன ஆஷா அதிர்ச்சி அடைகிறாய் எனக்கு போதும் அழுத்து விட்டது ஒவ்வொரு உயிரையும் போக்கடிக்கும் போது நான் செத்து கொண்டிருக்கிறேன் மே நீ இல்லாமல் நான் மட்டும் தனியாக என்ன செய்வேன் தனியாக இரு ஆஷா வேலைக்காரர்கள் இல்லையா மேனேஜர் டிரைவர் என்று உன் விரல் சுருக்கில் பணிபுரிய எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் மே என்னால் ஆண் துணை இன்று இருக்க முடியாது என்னால் தனிமை சிறையில் கொடுமைப்பட முடியாது தனிமை இல்ல ஆஷா உன்னை சுற்றி இவ்வளவு பேர் இருக்கும் போது எப்படி தனிமை என்று நீ சொல்லலாம் நீ எவ்வளவு சொன்னாலும் என்னால் இங்கு இருக்க முடியாது நான் போகிறேன் என்னை விட்டா ஆம் எங்கே கோவா பக்கம் போய் செட்டில் ஆகலாம் என்று இருக்கிறேன் மெய் கோவா நல்ல இடம் தென்னைகளும் கடலும் கானமும் சூழ்ந்த இடம் எனக்கு கோவா பிடிக்கும் ஐ லவ் கோவா நான் உன்னோடு கோவா வருகிறேன் என்னோடு கோவா வராதே உன் வாழ்க்கை நாசமாகிவிடும் உன் சினிமா வாழ்க்கை ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிடும் இனிமேலும் என்னால் உனக்கு உதவ முடியாது ஏன் ஆஷா தன் முஷ்டியை தன் மேவாய்க்கு சாரி மோவாய்க்கு கீழே தாங்கி வைத்துக் கொண்டு என்னை கண்ணீருடன் பார்த்து கேட்டாள் நான் உனக்காக இனிமேல் கொலை செய்ய போவதில்லை நான் கொள்வது என்னையே கொள்கிறது மெய் நீ எனக்கு துரோகம் செய்கிறாய் நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது நான் மட்டும் தான் ஆஷா காசு கொடுத்தால் கொலை செய்ய எத்தனை பேர் காத்திருக்கிறார்கள் கொலையையே ஸ்பெஷல் தொழிலாக கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்னால் வேறு யாரையும் நம்ப முடியாது அவர்கள் எல்லாம் என்னை பிளாக்மெயில் செய்வார்கள் அப்படியானால் நீ இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணாமல் இரு முடியாதுமே எனக்கு ஒரு சமூக அந்தஸ்து வேண்டும் நான் இனிமேல் இந்த வேலைக்கு உன்னை உபயோகிக்காமல் இருக்கிறேன் நீ எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறாய் என்ற நினைப்பே எனக்கு போதும் முடியாது மிஸ்டர் ஆஷா சந்திரசேகர் நீ இப்போது என்னிடம் இப்படித்தான் சொல்வாய் அடுத்த வருஷத்திற்குள் என்னிடம் வந்து இன்னொரு கொலை செய் என்று ஆரம்பிப்பாய் நான் மிஸ்ஸஸ் ஆஷா சந்திரசேகர் இல்லை செல்வி ஆஷா நான் இன்னொரு கல்யாணத்திற்கு தயாராக இருப்பவள் நான் அவளை பார்த்தேன் அவள் கண்களில் இருந்து நீர் கண்ணங்களில் வழிந்து கொண்டே இருந்தது எவ்வளவு சொன்னாலும் இவள் கேட்க போவதில்லை சரிம்மா உன் இஷ்டம் போல செய் என்றேன் மெய் முட்டாளே நான் உன் அம்மா என்கிற ரகசியத்தை இங்கேயும் எப்போதும் சொல்லக்கூடாது என்று உன்னிடம் சத்தியம் வாங்கியிருக்கிறேன் இல்லை என்று கிரீச் குரலில் அம்மா கத்தினாள் இங்கே நானும் நீயும் மட்டும்தானே இருக்கிறோம் மேலும் உன்னை மிஸ்ஸஸ் ஆஷா சந்திரசேகர் என்று கூப்பிட வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டாய் அம்மா நான் உன் பழைய பேரை வைத்து ஒரே ஒரு தடவை கூப்பிட்டுட்டுமா நீ இங்கேயே மெட்ராஸிலேயே இருக்கிறாயா சொல் உம் ரைட் கூப்பிடு ரத்னா என்னடா ஆகாஷ் ரத்னா எனக்கு எனக்கு உனக்கு நான் கேவி கேவி அழத் தொடங்கினேன் ரத்னா என் அம்மா என் அருகில் வந்து என் தலையை வெகு வாஞ்சையுடன் தடவி கொடுக்க தொடங்கினாள் 
கன்றை பசு நக்கியது நான் என் பிளாட்டில் இருந்தேன் ஷீலா ஒரு மூளையில் சுருண்டிருந்தது நான் பிளாட்டில் இல்லாத சமயம் என் அறையை யாரோ குடைந்திருக்கிறார்கள் என்று எனக்கு தோன்றியது என் கவிதை பற்றி கலைந்திருந்தது எதை பற்றியும் கவலைப்படுவதாக இல்லை நான் என் விடுதலை பற்றி கவலைப்படுகிறேன் ஆஷாவை பற்றிய ரகசியம் இது நாள் வரை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியக்கூடாது என்று நான் மறைத்து மறைத்து வைத்திருந்தது அன்றைக்கு வெளிப்பட்டு விட்டது என் அம்மாவை மீறி நான் எதுவும் செய்வதற்கில்லை அவள் ஏன் இப்படி அடிக்கடி கல்யாணம் செய்கிறாள் தெரியாது ஏன் என்னை கொள்ள சொல்கிறாள் தெரியாது என்னால் ஆஷாவை காட்டி கொடுக்க முடியாது எனக்கு சோறு போடுபவள் என்னை பால் ஊட்டி வளர்த்தவள் இன்றைக்கும் என் தேவைகளை கவனித்துக் கொள்பவள் அவளை காட்டி கொடுத்தால் நான் என்னையே காட்டி கொடுப்பது போல என்ன செய்ய போகிறேன் என்று தெரியவில்லை ஆனால் அம்மா அவள் இருக்கும் வரை மறுபடி மறுபடி யாரையாவது எப்படியாவது மயக்கி கல்யாணம் செய்து கொள்ளத்தான் போகிறாள் என்னை கொலை செய்ய சொல்லத்தான் போகிறாள் நான் மறுபடி இன்னும் கொஞ்சம் இறந்து போகப் போகிறேன் காலின்பல் என்னை அழைத்தது நான் மணி பார்த்தேன் காலை ஏழு இந்த நேரத்தில் என்னை தேடிக்கொண்டு யார் ஷீலா சுருண்டிருந்த இடத்திலேயே இருந்து மியாவ் என்றாள் இருடி போய் பார்க்கிறேன் நாற்காலையில் இருந்து எழுந்து கதவை திறந்தேன் அவள் நின்றிருந்தாள் நான் இதுவரை பார்த்திராத புதியவள் மிஸ்டர் ஆகாஷ் என்றாள் திகைத்தேன் என் பெயர் என் பெயர் அது எப்படி இவளுக்கு தெரிந்தது இதுவரை யாருக்குமே நான் என் பெயரை சொன்னதில்லை யாரும் என் பெயரை அறிந்ததில்லை தலையசித்தேன் நீ தினம் ஒரு தேவதை என்றாள் யுமீன் செல்வி ஆஷா அனுப்பி வைத்தார்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா எஸ் நான் உள்ளே வரலாமா கூடாதா வா வா ஏ பிளீஸ் கமன் அவள் உள்ளே வந்தாள் அவளுடன் வினோதமான வாசனையும் கூடவே வந்தது வெகு அழகாக இருந்தாள் நான் இதுவரை பார்த்த அத்தனை அழகிகளையும் ஊரம் கட்டி நிற்க வைக்கும் அழகு அவள் மூத்தில் ஒளிந்து கொண்டிருந்தது உடவை மேற்றாக பிளவுஸ் லூசாக முடி சின்னதாக போட்டு ஈரமாக உதடுகள் நீளமான விரல்கள் அவற்றில் லாக்மயவால் வறுக்கப்பட்ட நளினமான நகங்கள் நல்ல உயர்தரமான செருப்பு பாத வீரர்களில் லக்மே அவளின் உடல் அமைப்பில் நடையில் பாவத்தில் நளினம் உடன் பிறப்பா இருந்தது ஆஷா இது நாள் வரை இத்தகைய அழகியை என் பிளாட்டுக்கு அனுப்பியதே கிடையாது உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டேன் கடவுளே கடவுளே அவளுக்கு என் அம்மாவின் பெயர் மட்டும் இருக்க கூடாது அப்புறம் அவளை என்னால் என் விரல் நுழியால் கூட தொட முடியாது என் பெயர் பானு 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 வரே வா கடவுளுக்கு நன்றி கடவுளுக்கு நான் நன்றி சொல்லியே ஆக வேண்டும் உன் பெயர் பானுவா ஆம் நிஜமாகவா பர்த் சர்டிபிகேட் காட்ட வேண்டுமா வேண்டாம் உன்னை நான் நம்புகிறேன் பானு ஆஷாவிடம் சொல்கிறாயா என்னவென்று எனக்காக தினம் ஒரு தேவதையை அவள் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் இனிமேல் எனக்கு யாரும் வேண்டாம் நீ ஒருத்தியே போதும் நீ என்னுடன் இருந்தால் நீயே தினம் தினம் எனக்கு ஒரு புது தேவதையாக தெரிவாய் சொல்கிறாயா நீ சொல்லக்கூடாதா ஆஷாவை நான் கூப்பிடக்கூடாது என்று அவள் உத்தரவு சரி நானே சொல்கிறேன் ஆஷா உன்னை கூப்பிடுவது என்றால் எப்படி கூப்பிடுவாள் டெலிபோனில் அப்படியானால் டெலிபோன் ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டேன் ஆஷா உன்னை அழைத்து எதுவும் சொல்ல மாட்டாள் இல்லையா சேச்ச இத்தனை நாள் இது ஏன் எனக்கு தோன்றாமல் போனது நான் எப்போதோ இதை செய்திருப்பேனே அவள் சொன்ன சொல் மீறாதிருக்க உடனே டெலிபோன் தொடர்பை துண்டித்தேன் நீ சொன்னபடி செய்து விட்டேன் பானு தேங்க்யூ பானு உம் உன்னுடன் நான் சந்தோஷமாக இருக்கலாமா இருக்கலாம் உன்னை கட்டிப்பிடிக்கலாமா உன் இலையில் உனக்கு முன் விருந்து படைத்தால் அப்படியே எல்லாவற்றையும் அள்ளி சாப்பிடுவாயா இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகத்தான் சாப்பிடுவேன் அப்படியானால் நானும் இன்றைக்கு விரலால் என் மூக்கு நுனிவரை தொடலாம் அப்புறம் அப்புறம் நான் என் விரல் நுனியால் அவள் மூக்கு நுனியை தொட்டேன் உடலில் சிலர் போடியது ஆஷா எனக்காக தினம் ஒரு தேவதை அனுப்பினாலும் எந்த தேவதையும் இதுவரை நான் தொட்டதே இல்லை இந்த ஒரு மாதத்தில் நான் நிறையவே மாறியிருக்கிறேன் எனக்கே தெரிகிறது ஆஷா ஒரு மாதத்தில் என்னுடன் தொலைபேசியில் கூட தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை பானு தினம் தினம் வருகிறாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அவளிடம் அனுமதி பெற்று இன்று அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிடுகிற அளவு தகுதி பெற்றிருக்கிறேன் அவளுடைய அண்மைதான் எனக்கு அவ்வளவு மகத்தான சக்தியை தருகிறது அவளுடைய ஸ்பரிசம்தான் என்னுள் எவ்வளவு ரசாயன மாறுதல்களை தோற்றுவிக்கிறது என் மண்டையில் குடைச்சல் இப்போது குறைந்திருக்கிறது பானு வந்த பிறகு அது இருப்பதே இல்லை அவள் எவ்வளவு கேட்டாலும் என்னுடன் தங்க மறுத்து விடுகிறாள் அவள் ஒரே அடியாக என்னுடன் இருந்து விட்டால் நான் புது ஆகாஷாக மாறிவிடுவேன் காலிங் பெல் ஒளி அவள்தான் பானுதான் 
நான் பானுவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் ஆகாஷ் தான் கதவை திறந்தேன் வா உள்ளே வா என்னோடு கீதம் பாடவா என்ன ஐயா இன்றைக்கு ரொம்பவும் ஜாலியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது அவள் உள்ளே வந்ததும் நான் கதவை சாத்துவிட்டு அவள் கைகளை பற்றி கொண்டேன் இன்றைக்கு கன்னத்தில் முத்தமிட வேண்டிய நாள் என்றேன் முத்தமிடு என்றாள் முத்தமிட்டேன் என் உதட்டின் ஈரம் அவள் கன்னத்தில் வடுவாக பதியும் அளவு முத்தமிட்டேன் என் கவிதையை சொல்ல வேண்டும் போல இருந்தது கவிதை சொல்லட்டுமா பானு கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் உள்ளந்தான் கல்வெளி கொள்ளுதடி மார்வலஸ் நிஜமாகவா நிஜமாகவா சொல்கிறாய் ஆம் உன் கவிதை அட்டகாசம் மற்றவர்களிடம் சொன்னால் இந்த கவிதை பாரதியார் எழுதியது என்று சொல்கிறார்கள் பானு மறைக்கழன்றவர்கள் பானு பானு என்ன நீ என்னுடைய இருந்து விடுகிறாயா எனக்கு என் வேதனை எல்லாம் மறந்து விடுகிறது நான் உன்னுடன் இருக்க வேண்டுமா எஸ் 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 நான் முழுதாக உனக்கு சொந்தமாக வேண்டுமா எஸ் 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 அப்படியானால் நான் சொல்வதை நீ செய்வாயா எது சொன்னாலும் ஆஷாவை கொள் என்றாள் அவள் பானு பதராதே உனக்கு கொலை செய்வது பழக்கமான ஒன்றுதானே உனக்கு தெரியுமா பானு தெரியும் நீ கோவிந்தராஜ கொன்னது தெரியும் சொர்ணவேல கொன்னது தெரியும் சந்திரசேகர கொன்றதும் தெரியும் அவையெல்லாம் கொலையல்லாத மாதிரி செய்ததும் தெரியும் நான் அவள் வாயை என் விரல்களால் பொத்தினேன் நான் கொள்ளவில்லை ஆஷா சொன்னால் செய்தேன் தெரியும் ஆஷாவின் கட்டளையை உன்னால் மீற முடியாது அவள் உன் அம்மா அதுவும் எனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுமா என்னை ஆஷாவை கொள்ள சொல்கிறாய் ஆம் அவள் இருந்தால்தான் உனக்கு நிம்மதி கிடையாது திருப்பி திருப்பி உன்னை கொள்ள சொல்லுவாள் நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாவாய் அதை தடுக்கத்தான் நான் வந்திருக்கிறேன் ஆஷாதான் எனக்கு எல்லாமே பானு நான் நீயாகவே மாறுகிறேன் ஆகாஷ் பானு யோசிக்காத ஆஷாவை கொண்டு விபத்து போல ஆக்கிடு உனக்கு வசிக்க இடம் இருக்கிறது உன்ன உணவு இருக்கிறது கவிதை இருக்கிறது ஓவியம் இருக்கிறது நான் உனக்கு சோறு படைக்கிறேன் ஓவியமாக நிற்கிறேன் உனக்கே உனக்கு சொந்தமாகி விடுகிறேன் ஆஷாவால் தர முடியாததை என்னால் உனக்கு தர முடியும் ஆஷாவை கொள்ள சொல்கிறாயா ஆம் அவளை இந்திரா நகர் வீட்டுக்கு வர சொல்லி டெலிபோனில் கூப்பிடு காடினால் மாத்திரை பாட்டிலை தருகிறேன் உன் பலத்திற்கு முன் அவளுடைய பலம் எம்மாத்திரம் அவள் தூங்குவது போல் செத்து போவாள் கணவன் எழுந்த துக்கம் தாளாமல் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக தற்கொலை கடிதம் எழுத சொல் உலகம் நம்பும் அவளை சாகடித்து விட்டாள் நீ எனக்கே எனக்கா ஆம் சத்தியமாக உம் நான் செய்கிறேன் அந்த சண்டாளி ஒழிந்தால்தான் எனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் மண்ட குடைச்சல் குறையும் வெற்றியோடு வாகாஷ் இந்த பானு உனக்காக காத்திருப்பாள் மிக எளிதான வேலை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் டெலிபோனில் ஆஷாவை தொடர்பு கொண்டேன் அவளை அவசியம் சந்தித்தே ஆக வேண்டும் என்றேன் இந்திரா நகர் வீட்டுக்கு வர சொன்னேன் பானு சொன்ன அத்தனையும் மனதில் ஒத்துகையாக பார்த்து கொண்டேன் சென்றேன் கொன்றேன் வந்தேன் மறுநாள் காலை எல்லா செய்தித்தாள்களிலும் என் அம்மாவின் உடல் இடம்பெற்றிருந்தது அவள் தற்கொலை செய்து கொண்டதை உலகு அறிந்து கொண்டது எனக்கு அவள் செத்து போனது அதுவும் என் கையாலேயே செத்து போனது துக்கமாக இருந்தாலும் கூட ஒரு விதத்தில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஒரு அரக்கி ஒழிந்து போனாள் என்னை தூரத்தில் இருந்தே ஆட்டுவித்த ஒரு பிசாசின் உயர்நிலையை நானே கண்டறிந்து அடித்து விட்டேன் விடுதலை என் மண்டைக்குள் குடைச்சல் இருக்காது நான் நினைத்தபடி நினைத்த காரியம் செய்யலாம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பானுவை அடையலாம் நான் என் பானுவிற்காக காத்திருந்தேன் ஒழித்தது பானு பானு நான் அவள் வருகைக்காக பிளாட்டை தயார்படுத்த இருந்தேன் மூன்று படுக்கை அறைகளிலும் மல்லிகை பூ கடல் ஊதுவர்த்திகள் காஸ்ட்லியான வாசனை புகையை கக்கிக் கொண்டிருந்தன பிரிட்ஜில் பாலும் பழமும் வைத்திருந்தேன் ஒரு முழு ஷாம்பைன் பாட்டிலை இந்த கொண்டாட்ட நேரத்திற்கு என்று வைத்திருந்தேன் பகலெல்லாம் கிராஸ் இல்லை கிராஸ் இருந்தால் வெறும் கற்பனையிலேயே அன்றைய பொழுது முடிந்துவிடும் நான் என் கற்பனையில் மிதக்க வேண்டும் என்னிடம்தான் இந்த உலகம் இருக்கிறது பானு என் வசமாக போகிறாள் இருபது வருடங்களாக இருக்கும் என் இயக்கத்திற்கு இன்று முடிவோ விடிவோ பிறக்கப் போகிறது நான் கதவை திறந்தேன் இரவு ஏழு என்றும் என் பானு வரும் நேரம் அவளை வரவேற்று ஷீலாவும் எனக்கு முன்பாக ஓடி வந்தது பானு நின்றிருந்தாள் 
அவளிடம் வசீகரமான சிரிப்பு இருந்தது வா என் தேவதி என்றேன் அமர்க்கலமாக இருந்தாள் லோஹத் சிகப்பு சாரி லோகத் சிகப்பு பிளவுஸ் சிகப்பாய் மூக்குத்தி சிகப்பாய் தொங்கிய தொங்கட்டான் சிகப்பாய் மின்னிய பொட்டு குங்குமமா காளி ஞாபகம் வந்தது எங்கும் நிறைந்த சக்தி அடா தம்பி ஏடு கடல் அவள் வண்ணமடா நான் திரும்பி உட்புறம் நடந்தேன் எனக்கு பின்னால் அவள் வருகிறாள் அவளிடம் புடவை சரசரப்பு அவள் கொலுசின்றள் அவள் கை வளையல்களின் கலகல அந்த நினைப்பே என்னை மிதக்க வைத்தது அவள் எனக்கே எனக்கு என்னுள் நானாக மாற வந்திருப்பவள் என் காமேஸ்வரி சௌந்தரிய ரூபிணி சகல கலா வள்ளி ஷீலா மியாவ் என்றாள் என்னவோ வித்தியாசமாக உணர்ந்து திரும்புவதற்குள் என் பின்மண்டையில் டமால் என்ற ஒளியுடன் எதுவோ மோதியது ஐயோ ஐயோ என்னடி பாவி பானு இப்படி பண்ணிவிட்டாயே என்னை அடித்து விட்டாயே என் ரத்தத்தை இறைத்து விட்டாயே என்னை அடிக்க வேண்டும் என்ற உனக்கு தோன்றியிருந்தால் நீ என்னிடம் சொல்லி இருக்கலாமே நீயும் நானும் சந்தோஷமாக இருந்த பிறகு உனக்காக வெகு வெகு சந்தோஷமாக நான் செத்து போயிருப்பேனே என் பின்மண்டையில் இருந்து ரத்தம் இறங்குவதை பார்த்தேன் பானுவின் கையில் கைப்பிடியுடன் கூடிய ஒரு பித்தளை குழாயை பார்த்தேன் சொட்டிய ரத்தம் கீழே இறங்கும் முன் ஷீலா அதை சிந்தாமல் குடிப்பதை பார்த்தேன் மயங்கே விழுந்தேன் எனக்கு மயக்கம் தெரிந்த போது நான் ஹாலில் விழுந்த இடத்திலேயே விழுந்து கிடந்தது தெரிந்தது மசப் மசப்பாய் பார்வைக்கு விழிச்சம் கிடைத்தது எழப்பார்த்தேன் முடியவில்லை பின்மண்டையில் ராட்சசத்தனமான வழி கண்களை திறந்தேன் அருகே ஷீலா இன்னும் ஏதாவது ரத்தம் சிந்துமா குடிக்கலாமா என்று காத்திருக்கிறாள் போலும் போடி நன்றி கெட்டவளே நான் வைத்த பாலை குடித்து வளர்ந்து விட்டு எனக்கே துரோகம் செய்கிறாயா நான் விழுந்து கிடந்த இடத்திலிருந்து சற்று தள்ளி அவள் நின்றிருந்தாள் என்னையோ என் அசைவுகளையோ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் முகத்தில் கம்சனை வதைக்கும் முன் கிருஷ்ணன் முகத்தில் இருந்த கோபம் தெரிந்தது அவளுக்கு சற்று தள்ளி ஒரு காக்கி உடுப்புக்காரன் போலீஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டரோ இவன் எப்போது வந்தான் பானுடன் சேர்ந்து நிற்கிறானே அவனுக்கு மயக்கம் தெளிகிறது பானு என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் தெளியட்டும் அவன் நிறைய கேள்விக்கு பதில் தெரியாம குழம்பிக் கொண்டிருப்பான் அது எல்லாம் தெளிய வைத்த பிறகுதான் நான் என் முடிவ செயலாற்ற போறேன் பிளீஸ் பானு அந்த முடிவு வேண்டாம் நான் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் என்னிடம் விட்டுவிடு நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் இல்லை மோகன் நீங்கள் என் காதலர் கணவனாக போகிறவர் உங்களுக்கு இந்த கேசில் நிறைய கேள்விகள் இருக்கின்றன தெளிவுபடுத்திக் கொண்ட பின் கேசில் இருக்கும் நியாய அநியனத்தை பாருங்கள் அதன் பிறகு உங்களுக்கு எது சரி என்று தோன்றுகிறதோ அதன்படி செய்யலாம் முட்டாள்களே என்னை என்ன செய்ய போவதாக உத்தேசம் என்று நான் கத்த வாயெடுத்தேன் குரல் எழுப்பவில்லை பலவீனமாக இருந்தேன் பானு வைத்த அடியில் நான் இன்னும் சாகாதிருப்பதே பெரிய ஆச்சரியம் கீழே கிடக்கிறானே ஆகாஷ் இவன்தான் என் அப்பா சொர்ணவேலை கொன்றவன் சொர்ணவேலின் மகளானி அடிப்பாவே என்னை மோசம் செய்து விட்டாயே அப்பா அம்மாவும் நானும் இருப்பதை அலட்சியம் செய்து ஆஷாவின் அழகுக்கு அடிமையானார் அவளை ஊரறிய இரண்டாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டார் கொஞ்ச நாட்களில் ஆஷா அப்பாவை அடிமையாக்கி விட்டாள் அவர் சம்பாதித்த சொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் தன் பெயருக்கு எழுதி கொண்டாள் இந்த ராஸ்களை ஏவி என் அப்பாவை கொள்ள சொன்னாள் இவன் அப்பாவை பின்மண்டையில் நான் அடித்தது போலவே அடித்தான் பாஸ்டபில் கொண்டு போய் அவரை போட்டு தண்ணீரில் மின்சாரம் பாய்கிற மாதிரி செய்து சாகடித்தான் சாகடிக்கும் முன் அப்பாவிடம் அவரை கொல்ல ஏவியது யார் என்றும் சொன்னான் அப்பாவை இவன் பின்மண்டையில் அடித்தவுடன் பாத்ரபில் மின்சாரத்தை பாய வைக்க இவனுக்கு என்னவோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவைப்பட்டிருக்கிறது அதை எடுக்க அவன் போன சமயத்தில் அப்பா எனக்கு தத்தி தவழ்ந்து வந்து போன் செய்து ஆஷாதான் கொல்ல சொல்லியிருக்கிறாள் என்று சொன்னார் அப்பா அதற்கு பிறகு மின்சார அதிர்ச்சியில் செத்து போயிருக்கிறார் போலீஸ் விபத்து என்று நம்பிவிட்டது பணம் படைத்த பொறுக்கி ஆஷா ஜெயித்து விட்டாள் நான் கொலை என்று சொன்னால் யாரும் நம்ப போவதில்லை பணத்தால் ஆஷா என்னையும் கொள்ள ஏற்பாடு செய்திருப்பாள் அதனால்தான் நான் ஆஷாவையும் ஆஷா ஏவிய கொலைகாரனையும் சிக்க வைக்க தீர்மானித்தேன் எங்கள் பணமெல்லாம் போய்விட்டது நான் ஏழையாகிவிட்டேன் ஆனால் தைரியம் இருந்தது 
அதனால் விடாமல் ஆஷாவை கண்காணித்தேன் அவளுடைய முதல் கணவன் செத்த போது அவள் அவுட்டோரில் அப்பா செத்த போதும் அவுட்டோரில் ஆகவே நான் சந்திரசேகரை கண்காணித்தேன் அவரை கொல்ல வந்த ஆகாஷ் என் கண்ணில் மாட்டிக்கொண்டான் அப்புறம் இந்த பிளாட்டை கண்டுபிடிப்பது ஈஸியாக இருந்தது வந்தேன் ஆராய்ந்தேன் இவன் ஒரு கவிதை பற்றி வைத்திருக்கிறான் கண்ணதாசன் பாரதி பாரதிதாசன் என்று அனைத்து மகாகவிகளும் எழுதியதெல்லாம் தான் எழுதியது என்று புலம்பியிருக்கிறான் இவன் கவிதை என்று நினைத்து கிருக்கிய கிருட்டல்களில் இவன் வாழ்க்கை எனக்கு தெரிந்தது இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் இவனுடைய அம்மா ஆஷா இவனை விட மோசமான பைத்தியக்காரி மனோவியாதிக்காரர்கள் ஹம் நான் பைத்தியம் இல்லடி ராட்சசி நான் நல்லவன் என்று கத்தினேன் புருமுகிறான் பாருங்கள் இவன் பைத்தியம் இல்லை என்று எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறான் இவனுடைய அம்மாவை பதினைந்து வயதில் ஒருவன் கெடுத்து விட்டு போயிருக்கிறான் அவள் ரத்னாவாக இருந்த போது நடந்த விஷயம் இது அப்படி கெட்டதால் பிறந்தவன் இவன் சேரியில் குப்பை மேடுகளில் வளர்ந்திருக்கிறான் ரத்னாவை வேறு வேறு ஆண்கள் உபயோகப்படுத்திருக்கிறார்கள் சொந்த அம்மாவை இவன் வேறொருவனுடன் பார்த்து தொலைந்திருக்கிறான் அம்மா மனநிலை தவறியவள் பிள்ளையும் அப்படியே பிறந்திருக்கிறான் ரத்னா என்ற பெயருடன் பெண் இவனை தேடி வந்தால் ஐயா அவளை தொடமாட்டார் ஏனென்றால் அது அம்மாவை தொடுகிற மாதிரி ஆனால் படம் வரைவார் பாஸ்டர் இவள் அம்மா ஒரு விதத்தில் புத்திசாலி எந்த பெண்ணும் இவனை வசியப்படுத்திவிடக் கூடாது என்பதால் அவளே இவனிடம் தினம் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டை அனுப்பியிருக்கிறாள் ரத்னா என்று பெயர் சொல்லி கொண்டால் சேதமில்லாமல் வரலாம் என்று ஆஷாவே சொல்லி அனுப்புவாள் இவனும் படம் வரைந்து அனுப்பிவிடுவான் ஆஷா தன்னை ஏமாற்றிய ஆண்களை பழிவாக வேண்டும் என்பதற்காக பெரிய பெரிய புள்ளிகளாக தேர்ந்தெடுப்பாள் காதல்களை வீசுவாள் சிக்கியவுடன் கல்யாணம் முடிந்தவுடன் இவளுடைய மோகினிப்பை அழகில் அவர்கள் மயங்கி இருக்கும் போது சொத்துக்களை எழுதி வாங்கிக் கொண்டு அவர்களை கொள்ள சொல்லி பையனுக்கு ஆணையிடுவாள் எப்படியெல்லாம் மயக்கி அவள் நடிகையானாலோ அவள் நடிப்பில் பாதி மயங்கியிருக்கிறான் அம்மா என்பதால் மீதிக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கிறான் நான் அதை உடைக்க தீர்மானித்தேன் பாலு என்ற பெயரில் வந்து உடைத்தேன் இவனை என் விரல் நுனியில் ஆடும் பொம்மையாக்கினேன் நான் இவனுடைய மனைவியாகி விடுவேன் என்ற நம்பிக்கையில் அம்மாவை கொன்றான் இப்போது என் அப்பாவை இவன் சாகடித்த மாதிரி நான் இவனை சாகடிக்க போகிறேன் வெயிட் இவனை போலீஸில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணினால் என்ன என்றுதானே கேட்கப் போகிறீர்கள் நோ இம்பாசிபிள் இவன் செய்த எந்த கொலைக்கும் ஆதாரம் இல்லை தப்பித்து வந்து விடுவான் ஏற்கனவே பைத்தியம் அப்புறம் வெறி இன்னும் அதிகமாகிவிடும் சமூகமே பயப்படும் அளவு இவன் வன்முறைக்காரனாக்கி விடுவான் நான் உங்களிடம் எதுவும் சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு இவன் கேசை பற்றி எதுவுமே தெரிந்திருக்காது நீங்கள் என் கணவராக போகிறீர்கள் என்பதால் எல்லாம் சொன்னேன் என் வருங்கால கனவா இங்கே கடமை வேண்டாம் இதயம் வேண்டும் அது இருந்தால் இவனுக்கு நான் கொடுக்கும் தண்டனை சரி என்று தோன்றும் என்ன சொல்கிறீர்கள் இன்ஸ்பெக்டர் அவள் பொய் சொல்கிறாள் அவள் சொல்வதையெல்லாம் நம்பாதீர்கள் பிரதிவாதி தனக்குத்தானே ஏதோ வாதாடுகிறான் பாருங்கள் நீங்கள் என்னை ஜெயிலில் போட்டாலும் சரி நான் இதைத்தான் செய்வேன் இவனை கொள்வதால் எனக்கு குற்ற உணர்ச்சியே இருக்காது நிம்மதி தான் இருக்கும் கொள்ளவா கொள்ளு என்றான் இன்ஸ்பெக்டர் நோ நோ ஏ சும்மா கெட என்றாள் பானு என் தேவதை என்ன கொடூரமாக பேசுகிறாள் பானு நியாயமா இந்த நம்பிக்கை துரோகம் உனக்கு அடுக்குமா முதலில் இவன் எழுதியிருக்கும் குப்பைகளை எல்லாம் எரித்து பிளஷ் அவுட் பண்ணுங்கள் மோகன் நாளைக்கு வேறு எவனாவது இது விபத்தல்ல கொலை என்று சொல்லிவிடப் போகிறான் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் என் கண் முன் என் கவிதைகளுக்கு நெருப்பு வைத்தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக பூட்டிக் கொள்ளும் பூட்டோடு கதவு சோ அந்த வகையில் டிபார்ட்மெண்ட்டிற்கு சந்தேகம் வராதே வராது பானு வெரி குட் இந்த டெக்னிக்கல் விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் உங்களை கூப்பிட்டேன் இப்போது நான் என்ன செய்ய வேண்டும் இவனை கொண்டு போய் பாத்ரப்பில் போட வேண்டும் அப்புறம் மின்சாரத்தை இவன் இருக்கும் டப்பில் போட வேண்டும் என்னை நெருங்கினார்கள் நான் மறுத்தேன் புன்சிரித்தார்கள் நான் ஒரு மல்லாந்த ஆமை போல் அவர்களுக்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும் இருபுறமும் என்னை பிடித்து கொண்டு தள்ளினார்கள் தரையில் இருந்த ரத்தத்தை ஷீலா நக்கினாள் என்னை பாத்ரப்பில் போட்டார்கள் பின்மண்டை குழாவில் இடித்து ரத்தம் டப்பில் இருந்த நீரோடு சேர ஷீலா அதையும் குடித்துவிடும் ஆத்திரத்தில் பாத்ரப்பில் பாய்ந்தாள் 
இந்த பாழா போன பூனையும் சாகட்டும் ஆகாஷ் சாரி ஆகாஷ் நீ செத்து போக வேண்டும் முடிந்தால் அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ நல்லவனாக பிறக்கப்பார் நான் என் முந்தைய நாட்களை நினைத்தேன் ஆஷாமா ஒரு பொண்ணு நம்பி மோசம் போய்விட்டேன் அம்மா உன்னையும் சாகடிச்சுட்டேன் சாரி ஆஷாமா எப்படியும் உன் அருகில் தானே வரப்போகிறேன் இருங்கடி உங்களை எல்லாம் இன்னொரு ஜென்மத்திலாவது பழி வாங்கல என் பேரை நான் மாற்றி வைத்துக் கொள்கிறேன் சுவிட்சை போட்டவுடன் சத்தம் ஆ